Γεια σου Σταυρό. Γεια σου Πάγιωτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, θες να μας πεις δύο λόγια για την DialDB. Ναι. Ε, καλά, θα καταλάβετε για την DialDB καθώς προχωράει η συζήτηση, διότι είναι πολλά και διάφορα πολλά. Τα, τα, οποία, τα οποία κάνουμε, αλλά... Ε, μέσα σε, σε, σε λίγε προτάσει, η TALDB είναι μια καινούργια βάση δεδομένων. Mm. Υπάρχουν πάρα πολλέ βάσει δεδομένων, αυτά θα τα καλύψουμε σε λίγο. Ε, αλλά είναι η μοναδική βάση δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει και να διαχειριστεί οποιοδήποτε τύπου δεδομένα. Okay. Δηλαδή, όχι μόνο πίνακε, εγγραφέ πελατών κλπ. και πιο πολύπλοκα πράγματα, όπω γονιδιώματα, έτσι DNA, όπω ε, ε, εικόνε δορυφόρων και πολλά άλλα που θα σου πω σε λίγο. Okay. Αυτή, αυτό είναι ε, ε, η, η βάση δεδομένων. Είμαστε 40 άτομα, είμαστε operational για α, περίπου 4 χρόνια, έχουμε σηκώσει πάνω από 20 εκατομμύρια σε, σε funding Super. και θα σου πω τα υπόλοιπα στην πορεία. Σούπερ, θα προσπαθήσουμε και εγώ και οι ακροατές να καταλάβουμε τι, τι ακριβώς ε, κάνει την DLDB τόσο ξεχωριστή γιατί έχετε κάνει μέχρι στιγμής ένα, μια πολύ σημαντική και πολύ εντυπωσιακή πορεία. Ε, πριν πάμε σε αυτό... Ε, Θε να μιλήσουμε λίγο για το background σου, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού σπούδασε και τι έχει κάνει πριν ξεκινήσει τη TileDB. Ναι, βέβαια. Είμαι από την Ξάνθη. Μεγάλωσα στην Ξάνθη. Ε, γενικά τα πήγαινα καλά στο σχολείο. Έτσι, είχα πολλά διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά με το σχολείο ήμουν πολύ ανταγωνιστικό. Οπότε ξέρει πάντα τα μαθηματικά, θετικέ επιστήμε, αλλά και όχι μόνο θετικέ επιστήμε. Προσπαθούσα σε όλα. Α και η ιστορία που δεν μου άρεσε, η αρχαία και εκεί α πούμε, ξέρει, ανταγωνιστικό. Ε, Τελείωσα το σχολείο στην Ξάνθη, ε, πήγα, πέρασα στο Αριστοτέλειο, στο, στο φυσικό μαθηματικό, στην πληροφορική. Okay. Ε, εκεί έκανα τον bachelor, ε, τέσσερα χρόνια. Ε, εντάξει, έχω να σου πω διάφορα εκεί, με, αφού μπήκα μέσα στα πανεπιστημιακά, το, 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 το τι συμβαίνει και το, το τι πρέπει να κάνουμε για να ναι. βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Ε. Το έχω πάρα πολύ αυτό στο μυαλό μου γενικά. Έχει ασχοληθεί και, και πολύ με τα πανεπιστημιακά, έτσι. Ακριβώς. Uh, professor σε κάποια πανεπιστήμια θα μας τα πεις Ακριβώς και, και ναι αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πούμε ας πούμε mm. σήμερα στη συζήτηση ναι, ξέρεις τι είδα και πώς μπορούν να βελτιωθούν κάποια πράγματα Α, είχα πάντα στο μυαλό μου ότι θα κάνω κάτι με την πληροφορική ε, καταρχήν να σου πω ότι ξεκίνησα α, η, η τριβή με την πληροφορική ξεκίνησε μέσω παιχνιδιών mm-hmm. έτσι ε, μου άρεσαν τα παιχνίδια Uh, uh, είχα, uh, έχω μια ξαδέρφη η οποία με, με ενέπνευσε όταν ήμουνα περίπου 12-13 χρονών Αυτή ήταν ήδη στην Αθήνα, σπούδαζε Και μου είπε και τα ξαναδείς, να ξέρεις ξέχνα αυτά που βλέπεις τριγύρω σου Παιδιά που πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο ή ξέρεις, θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές ή κάτι άλλο Να ξέρεις πήγαινε να σπουδάσει, γιατί ωραία η φοιτητική ζωή Μετά ωραίες οι βλέψεις αργότερα για... Uh, ε, για να πιάσει μια δουλειά κλπ. Και, και μάλιστα αυτή ήταν που μου είπε να ξέρει. Αυτό μιλάμε τώρα πότε ήταν, ήταν αρχέ 90s, έτσι. Mm-hmm. Ε, η οποία μου είπε: Κοιτάξτε, να δει, υπάρχει αυτή η περιοχή στην Αμερική, λέγεται Silicon Valley. Αυτέ είναι μια, δύο, τρει εταιρείε που ξέρω. Δεν, δεν, δεν ήξερε πληροφορική, αλλά ήξερε ξέρω ότι εδώ είναι, εδώ είναι το μέλλον. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να κάνει. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Είχα έναν Amstrad 628, θυμάμαι. Ε, που μου είχαν πάρει οι γονείς μου. Α, οπότε το βάλα στο μυαλό μου από τότε. Δηλαδή η, η ξαδέρφη μου με έβγαλε έξω στην Αθήνα όταν ήμουν 12-13, μου είπε κοίτα να δεις έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις αυτό το έγινε στο μυαλό μου και επίση μου είπε ξέρεις ότι θα πρέπει να, περάσεις, θα πρέπει να διαβάσεις, πας σε μια καλή σχολή, πληροφορική, θα πρέπει να περάσει τα μάθηματα με βαθμούς, mm. Ούτω ώστε μετά να πα για ένα μεταπτυχιακό, διδακτορικό και ούτω καθεξή και μετά ανοίγουν οι πόρτε. Και αυ- από τότε μπήκε ο στόχο. Από τότε όμω. Φίτεψε το σπόρο. Η... Τον φίτεψε πολύ καλά και, και το λέω επίτηδε γιατί είναι πολύ σημαντικό για, από πολύ νωρί να ξεκινήσει και να εξηγεί λίγο στα παιδιά ότι υπάρχει αυτή η σταδιοδρομία και αν την ακολουθήσει καλά με πλάνο, κάπου θα βγει. Σούπερ. Ε, και είσαι στο Αριστοτέλειο. Είμαι στο Αριστοτέλειο, εκεί ε, γενικά πάλι τα πήγαινα καλά, απλώς ένα πράγμα που δεν έκανα τότε είναι ότι δεν είχα παρεδώσει με καθηγητές και τέτοια. Μόνο στο πολύ πολύ τέλος όταν, ε, δηλαδή δεν είχα πολύ καθοδήγηση με άλλα λόγια, γιατί δεν την έψαχνα mm. κιόλας, απλά ήθελα να περνάω τα μαθήματα καλά κλπ. Ε, μου άρεσε πολύ ο προγραμματισμό, τα μαθηματικά, οπότε λέω εδώ είμαστε. Εντάξει, ευτυχώ mm. δηλαδή από τον πρώτο χρόνο είπα ότι οκ, okay, μάλλον επιλέξαμε σωστά, γιατί μέχρι τότε δεν ήξερα προγραμματισμό. Εντάξει, τα μαθηματικά που κάναμε σχολείο δεν, δεν είχα καμία σχέση με αυτά που είδαμε μετά. Ε, οπότε, εντάξει, από τον πρώτο χρόνο κατάλαβα ότι okay, ε, αυτό είναι κάτι που μπορώ να το ακολουθήσω σίγουρα. Okay. Ε, 
Οπότε προ το τέλο, επειδή έβγαζα καλού βαθμού, ήμουν ένα top 5, α πούμε, στη σχολή, πήγα σε κανένα δύο καθηγητέ. Α πούμε, ο Γιάννη ο Μαναλόπουλο με βοήθησε και θέλω να, να το πω αυτό. Uh, Καταρχήν μου λέει πού ήσουν, τι είναι, ξέρεις έχεις αυτούς τους βαθμούς, γιατί, γιατί δεν σε ξέρω. Οπότε τέλος πάντων μου έδωσε μια δουλειά για τον πέμπτο χρόνο ουσιαστικά, γιατί είχα τελειώσει τα τέσσερα χρόνια, αλλά έπρεπε να κάνω τις αιτήσει mm-hmm. για Αμερική. Για Αμερική πήγαινα για διδακτορικό, okay. μου είπε έχω αυτές τις γνωριμίες, έτσι γίνεται η δουλειά, ε, πρέπει να κάνεις αυτές τις αιτήσεις, να περάσει GRE, ξέρεις, ό, ό, όλα, όλα αυτά τα πράγματα τα έκανα κανονικά. Και ε, όντω έκανα τι αιτήσει, με πήραν σε τρία πανεπιστήμια στην Αμερική. Θα πήγαινα στο Boston University, έτσι όπω έβλεπα τα πράγματα. Mm. Ε, και αυτό είναι που έχει, που έχει λίγο πλάκα, γιατί αυτό ήταν ένα τεράστιο σταδρο, στα, σταδρο, σταδρο, σταυροδρόμι στη ζωή μου ε, και ουσιαστικά όρισε την, την υπόλοιπη ζωή μου. Είναι ότι α, είμαι, είμαι κάπου στη Θεσσαλονίκη. Αυτά εκ, εκτελήσονταν στην Θεσσαλονίκη. Είμαι σε ένα λεωφορείο και βλέπω ένα φίλο ενός παιδιού που ήξερα από τη σχολή μας. Mm-hmm. Εγώ ήμουν συμφιτής με τον αδερφό του. Ε, και με, ρω, με ρωτάει αυτό το παλικάρι, τι κάνεις, λέω θα πας στην Αμερική. Και μου λέει, το Hong Kong δεν το έχεις δει. Και λέω, τι είναι το Hong Kong, τι, τι γίνεται στο Hong Kong. Και μου λέει, τσέκα ρε, το έχω ένα φιλό, είναι εκεί, περνάει καλά, έχει ένα πολύ καλό καθηγητή στο, στο διδακτορικό του. Ε, τσέκα ρε, το. Και πάω στο γραφείο <laughs> του Γιάννη και έρχεται ο Γιάννης, ας πούμε... Ε, ένα απόγευμα και του λέω να σου πω τι γίνεται με αυτό το Hong Kong. Και μου λέει καλά αυτό δεν σου το είπα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να σου το πω. Λοιπόν υπάρχει ένας τύπος, λέγεται Δημήτρης Παπαδιάς, mm. είναι στο Hong Kong, είναι πολύ καλός. Το Hong Kong είναι πολύ κα... καλή πόλη, στείλ του email, θα σου απαντήσει άμεσα. Και όντω του στέλνω επί τόπου email. Τι λέω γεια σας, είμαι ο Σταύρος, έχω αυτό το, τα... το βιογραφικό. Σε τι, σε, τι, σε τι θέμα έψαχνες να κάνεις μεταπτυχιακό? Πολύ καλή ερώτηση. Σε κανένα, mm-hmm. Παναγιώτη. Και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε. Έψαχνες personalities, έψαχνες καθηγητές από ό,τι καταλαβαίνω. Έψαχνα την εμπειρία ότι πρέπει να κάνω διδακτορικό. Δεν με νοιάζει τι τομέα θα είναι. Mm-hmm. Θα, εγώ θα φροντίσω να τα πάω καλά. Κοιτούσα έτσι λίγο τους πιο hot τομείς. Ο τομέας ήταν βάσει δεδομένων, αλλά δεν είναι ότι έψαχνα βάσει δεδομένων και δεν είναι ότι ήξερα ότι θα κάνω βάσει δεδομένων. Και οι καθηγητέ στην Αμερική που, που με πήραν ήταν για, για βάσει δεδομένων. Okay. Απλά μου είπαν: OK, είναι καλό ο τομέα, δεν ήταν όπω είναι τώρα, που τώρα είναι super hot. Hot, hot, hot. Μια χαρά ήταν και τότε, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, σε καμία περίπτωση. Σε, σε καμία περίπτωση. Οπότε, ο... τι, σε έκανε, τι σε έκανε motivate για τι βάσει δεδομένων συγκεκριμένα. Τίποτα. Ήτανε, απλά ξέραμε αυτού του καθηγητέ, ήθελα λίγο, όπω είπε, τι προσωπικότητε, ήθελα. Επειδή τότε ήμουν 22 χρονών έτσι, και έφευγα από τη χώρα μου. Δηλαδή, mm. Έψαχνα να βρω καθηγητέ που ίσω να είναι Έλληνε. Αυτό δεν ήταν απαραίτητο, αλλά αφού έχουμε κάποιε νοημίε με Έλληνε, ε, ότι ρε παιδί μου θα είναι λίγο πιο φιλικό το περιβάλλον. Mm. Δεν ξέρω, κάπω έτσι ίσω να το σκεφτόμουν Σωστά. εκείνη την περίοδο. Αν το ξανά έκανα και ε, κα, κάποια άλλα παιδιά τα, ε, στα οποία του λέω πώ να το κάνουν, θα το έκανα τελείω διαφορετικά. Θα έμπαινα στο MIT, στο Berkeley, στο Stanford. Mm. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο για να μπει εκεί. Θέλει πιο πολύ δουλειά από πιο πριν και λοιπά. Αυτά όμω τα έμαθα στην πορεία, δεν τα, mm. δεν τα ήξερα. Οπότε σε εκείνη την, την κατάσταση που ήμουν, με καλού βαθμού, αλλά όχι. Όχι με εργασίε, με papers και τέτοια, όχι με σωστέ νοημίε κλπ. Ήταν αυτό που μπορούσα να κάνω. Ε, οπότε, ναι, οι βάσει δεδομένων ήταν στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Στο, στο μπροστά μέρο του μυαλού μου ήταν σε ποιον καθηγητή θα πάω, το πανεπιστήμιο να είναι σχετικά καλό mm-hmm. και να είναι καλή περιοχή. Δηλαδή, αυτό το είχα στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να πάω σε ένα τόπο, θα περάσω πέντε χρόνια. Mm. Ε, και ξέρει, δεν θα είναι κανένα χωριό στη μέση του πουθενά. Δηλαδή, κάπω έτσι το σκεφτόμουν. Ε, και διάλεξε Hong Kong. Λοιπόν, αυτό έχει πλάκα τώρα το, 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 το πώ έγινε επίση. Ε, γιατί στέλνω στον καθηγητή, ο καθηγητή όντω μου απαντάει σε δύο λεπτά. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, ήταν μετά τι 12, mm-hmm. πολύ συνεπή κλπ. Ε, και μου λέει: Έχω μία θέση. Ε, Κάνε αίτηση τώρα. Mm. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα ξέρω εγώ τελειώνουν οι αιτήσει. Οπότε έγινε αυτό, κάνω την αίτηση και θυμάμαι ότι ε, έρχεται κάποια στιγμή. Παίρνω πάλι email από αυτόν τον καθηγητή, ύστερα από κανένα μήνα περίπου. Και μου λέει: Πρέπει να μου απαντήσει μέχρι αύριο. Του oh, last minute. Έτσι, oh. μέχρι αύριο. Ε, Αλλιώ θα δώσω τη θέση αλλού. Και έπρεπε να πάρω την απόφαση να πάω είτε στη Βοστόνη είτε στο, ε, στο Hong Kong. Okay. Δε, δεν ήξερα προσωπικά κανέναν από του δύο καθηγητέ. Ε, και θυμάμαι ότι εκείνη τη μέρα ήμουνα χάλια. 
Δηλαδή είχα, ήταν από τι. ίσω η μοναδική φορά που είχα 40 πυρετό, κάτι τέτοιο. Mm. Ήμουν χάλια. Εντάξει. Και θυμάμαι ότι καθόμουν στο σαλόνι ε, και ήμουν πάρα πολύ σκεπτικό, δεν, δεν ήξερα τι να κάνω. Και θυμάμαι ότι στο σαλόνι ήταν, ήταν και ο πατέρα μου. Ο πατέρα μου τώρα πουλάει ψάρια στη λαϊκή, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με ακαδημαϊκά κλπ. Είναι έξυπνο άνθρωπο, αλλά δεν, <laughs> δεν, δεν, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και μου λέει, γέ μου, σε αυτό το στυλ. Και όταν ακούω τον πατέρα μου να το λέει αυτό, γελάω προφανώ, γιατί ξέρω ότι θα πει κάτι και χαζό. <laughs> ε, και μου λέει, κοίταξε να δει. Ε, ποιο είναι το πρόβλημά σου, του λέω, κοίταξε να Είτε θα πάω στη Βοστόνη, είτε θα πάω στο Χονγκ Κόνγκ. Και μου λέει, για μένα το ίδιο είναι, εγώ θα σε χάσω ούτω ή άλλω. <laughs> Εντάξει, ωραίο γλυκό, α πούμε. Ε, αλλά ε, δείξε μου λίγο εκείνο τον τύπο στο Χονγκ Κόνγκ. Και του δείχνω μια φωτογραφία που ο Δημήτρη είναι, ξέρει, ripped, α πούμε, σκουλαρίκια, είναι, είναι ωραίο τύπο. Και το βλέπω ο πατέρα μου και μου λέει: Καλά, χαζό, είσαι, εδώ θα πα. Στα δικά μα τα παιδιά. <laughs> <laughs> και έτσι ελήφθη η απόφαση. Πάμε Χονγκ Κόνγκ. <laughs> Γιατί δεν, μα δεν ήξερα, για μένα ήταν 50-50 κοροναγράμμα. Δεν είχα περισσότερη πληροφορία και οι δύο καθηγητέ ήταν πάρα πολύ καλοί. Οι προοπτικέ πολύ καλέ. Και όπω είπα, εμένα δεν με πολύ ενδιέφερε γιατί ήξερα ότι άμα με ρίξει με αλεξίπτοτο στην έρημο, θα, θα, θα κάνω πράγματα. Οπότε λοιπόν, 22 χρονών, αφήνω πίσω μια πάρα πολύ καλή ζωή. Mm-hmm. Εντάξει, είχα άλλε προσφορέ για δουλειά. Τότε θυμίζω ότι ήταν 2004-2005. Τα πράγματα εδώ ήταν. Δύσκολα. Πολύ καλά. Α, συγγνώμη. 2004-2005. Ερχόταν, ερχόταν η κρίση, αλλά δεν είχε. Ναι, αλλά εγώ δεν. Αμπράβο, κανένα δεν το ήξερε. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι το ξέραν, θα σου πω, αλλά θέλω να πω, εγώ όχι. Σωστά. Εγώ 22 χρονών δεν ήμουν πολύ καλά ενημερωμένο, δεν ήξερα το τι, το τι θα ακολουθήσει. Σωστά. Εγώ άφησα πίσω μια πάρα πολύ καλή ζωή, έτσι. Τα είχα όλα στρωμένα σχετικά. Και φεύγω στο Χονγκ Κόνγκ, καινούριο ξεκίνημα. Οπότε έτσι φτάσαμε στο Χονγκ Κόνγκ. Στο Χονγκ Κόνγκ τι κάνει, τι σπουδάζει. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο, το Hong Kong University of Science and Technology. Mm-hmm. Έτσι, τότε ήταν top 13, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ε, ο Δημήτρη ήταν φοβερό σε βάση δεδομένων, ε, ακαδημαϊκά, έτσι, με, με βάση τα papers και λοιπά, τα citations και όλα αυτά που ψάχνει. Εγώ σε ενημερώνω ότι δεν ήξερα τίποτα για τα ακαδημαϊκά. Δηλαδή, το πρώτο paper, ξέρει το πώ φαίνεται, ότι έχει ένα abstract, ότι έχει κεφάλαια, ότι έχει βιβλιογραφία στο τέλο. Αυτό το έμαθα κανένα δύο εβδομάδε πριν πάω στο Hong Kong. Γιατί ένα παλικάρι που δουλεύαμε μαζί στο, στο γραφείο του Μανολόπουλου μου λέει: Κοίταξε να δει, υπάρχει. Αυτό θα κάνει. Το mm-hmm. καταλαβαίνει. Λέω: Οκ, okay, αυτό θα κάνω. Εντάξει. Οπότε πάω στο, πάω στο Hong Kong. Ο Δημήτρη Καπλητικό τύπο, όλη η παρέα εκεί, δηλαδή τα βρήκα πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Έντονο περιβάλλον, έντονη δουλειά πολύ. Ξέρε, εκεί γενικά όλο ο κόσμο δουλεύει πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί ήταν καλή η παρέα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά. Ε, και εκεί ο, ο Δημήτρης ήταν πολύ ανοιχτός Δηλαδή μου λέει Κοίτα εγώ κάνω geospatial Το οποίο έχει, θα, ε, 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 είναι σχετικό με την DALDB θα σου πω. Γενικά στην DALDB έχω βάλει Ό,τι έχω κάνει Τα πάντα Ό,τι έχω μάθει είναι εκεί μέσα Και στα Σωστά. επιχειρηματικά και στα τεχνολογικά <coughs> Οπότε ε, Ξεκινάμε Μου λέει με τι θες να ασχοληθεί, Δεν ήξερα με τι να ασχοληθώ η, η, η μεγάλη πλάκα είναι ότι Ο καθηγητής που θα πήγαινα στη Βοστόνη Είναι ο Γιώργος Σοκόλιος ε, ο οποίο είχε έρθει στο Χονγκ Κόνγκ, ήταν φίλο με τον Παπαδιά okay. και ε, μα έφερε κάποιε ιδέε από database security. Οπότε λέμε: Οκ, okay, θα συνδυάσουμε geospatial με security και κάπω έτσι ξεκίνησε το διδακτορικό μου. Okay. Δηλαδή, ε, εντρίφησα σε, σε geospatial, σε αλγορίθμου, σε δομέ δεδομένων και σε όλα αυτά που έκανε ο Δημήτρη, mm-hmm. αλλά μετά άρχισα να το πηγαίνω λίγο πιο πολύ σε security. Security, cryptography και σιγά σιγά αυτό ξέφυγε. Δηλαδή, ξέφυγε πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε, μου φαίνεται. Ε, γιατί εμεί εμείς ουσιαστικά κάναμε δομέ δεδομένων και αλγορίθμους ε, και μετά το πήγα πολύ σε θεωρία. Δηλαδή, πιο μαθηματικά. Ε, ε, ξέρεις, ε, ε, συζητούσαμε κρυπτογράφου. Mm-hmm. Είχε ξεφύγει λίγο ε, η κατάσταση. Κάναμε πάρα πολύ καλέ δουλειέ. Αλλά έτσι τελείωσε ε, το διδακτορικό. Πήρα το διδακτορικό. Πόσο καιρό έκατσε. Εκεί. Στο Hong Kong έκατσα 8 χρόνια γιατί 8 χρόνια. μετά το διδακτορικό ναι, έκανα ένα μικρό post-talk πάλι έτσι με έναν πάρα πολύ καλό καθηγητή σε, σε αλγορίθμους και μετά έπιασα δουλειά σαν καθηγητής για τρία χρόνια. Οπότε είδα και το ακαδημαϊκό ξέρεις, το, και το διδακτικό μέρος γιατί mm. έκανα πάρα πολύ teaching αλλά και grants που έπαιρνα και ξέρω, πάρα πολύ έρευνα, έρευνα με πολλούς και διάφορους ανθρώπους κλπ. 
Τι διδάσκει στο Hong Kong. Πολλά. Α πούμε από διακριτά μαθηματικά, mm. πολύ προγραμματισμό, machine learning. Δεν, δεν υπήρχε, ε, ανάλογα την ανάγκη του πανεπιστημίου, ξέρει, δεν ήταν ε, ότι διάλεγα εγώ το, το τομέα. Ναι, ναι. Απλώ το, το, το teaching πήγε πολύ καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ασχολούμουν πολύ ξέρεις, με, με τα παιδιά κλπ. Mm. Πήρα κάτι βραβεία στο, στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή μου άρεσε η δουλειά. Έτσι, και κάτι που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά του καθηγητή, mm. ειδικά σε, σε ένα τομέα έτσι, πολύ δυναμικό που έχει. Πολύ τεχνολογία, που προχωράει τεχνολογία γρήγορα και κάνει πολλά papers, όπω η βάση δεδομένων, ε, είναι από τι καλύτερε δουλειέ mm. που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, πολύ ευχάριστα θα συνέχιζα αυτό το μονοπάτι. Τώρα, γιατί δεν έγινε, θα σου πω σε λίγο, mm. αλλά είναι ένα μονοπάτι το οποίο το συστήνω. Άμα κάνει διδακτορικό, έχει δύο επιλογέ. Ή θα πα να γίνει καθηγητή, mm. ή με το διδακτορικό σου μπορεί να πιάσει δουλειά σε πολύ μεγάλε εταιρείε που τα ζητάνε, ειδικά σε labs, όπω θα σου πω ότι έκανα εγώ. Mm-hmm. Ανοίγονται δρόμοι με το διδακτορικό. Δεν είναι μόνο η, η, η γνώση που παίρνει και ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Ανοίγουν πόρτε. Ε, εσύ είσαι τρία χρόνια μένει καθηγητή στο, στο Hong Kong και μετά φεύγει από το Hong Kong. Λοιπόν, θα σου πω τώρα πώ έγινε αυτό. Ε, στα τρία χρόνια βλέπω ότι δεν προχωράει η κατάσταση γιατί αυτό, αυτό ήταν visiting assistant professor. Position, έτσι, όχι tenure track, okay. δηλαδή όχι ε, ε, να οδεύει προς μονιμότητα, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτό θα έπρεπε να σταματήσει. Ενώ είχα την προσφορά να, να συνεχίσω να μένω ε, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, άμα δεν πάρεις το tenure, mm. δεν, δεν είναι ιδανικό. Πρέπει να, πρέπει να έχεις αυτό το λεγόμενο tenure track, δηλαδή να είσαι στο δρόμο ότι σε έξι χρόνια θα, θα γίνεις μόνιμος. Θα γίνεις μόνιμος. Αυτό Εδώ, δεν, δεν ήταν στη δική σου πρόκειται. Δεν ήταν στη δική, στο, στο, στο τίτλο ή στο ρόλο αυτή τη δουλειά που είχα εγώ εκεί. Οπότε ε, θυμάμαι είχαμε ένα συνέδριο το Σίγμοντ στην. Ε, αυτό είναι μεγάλο συνέδριο. Ε, στην ε, Νέα Υόρκη. Και λέω: Οκ, okay, θα, θα πάρω μερικέ διακοπέ. Mm. Θα κάνω ένα road trip όλη την Αμερική. Είχα άλλα δύο φιλαράκια τα οποία πήρα μαζί μου. Και λέω: Θα καθαρίσω το μυαλό μου. Ε, και έστειλα ένα, ένα email σε έναν συνεργάτη και κορυφαίο επιστήμονα εδώ, το Μίνο, το Καροφαλάκι. Mm-hmm. Ε, είχαμε κάνει δουλειέ μαζί, με ήξερε πώ δουλεύω κλπ. Και, και του λέω: Κοίταξε, αν δει Τώρα που θα πάμε στο Σίγμοντ, γνώρισε μου κανέναν. Mm. Ε, γιατί σκέφτομαι να αλλάξω καριέρα, μήπω και πάω σε καμιά εταιρεία ή μήπω και, και μετακινηθώ και από το μέρο. Γιατί στο Χονγκ Κόνγκ είχα γίνει ήδη μόνιμο κάτοικο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Οπότε λέω: Μπορώ να, να επιστρέψω όποτε θέλω στο Χονγκ Κόνγκ. Ε, σω ήρθε ο καιρό να δούμε λίγο και την Αμερική. Και μου λέει: Μην ανησυχεί, έλα εκεί, κανονικά. Ε, πηγαίνουμε στο συνέδριο, γνω, κάνω τι διάφορε γνωριμίε και ξεκινάω. Το road trip και ο Μίνο στέλνει δύο emails. Το ένα το στέλνει στο MIT ναι. σε κάτι φίλου του και το άλλο το στέλνει στην ATT σε κάτι φίλου του. Και παίρνω uh, job interview και από του δύο. Και τώρα εμεί ήμασταν, τι να σου πω, ήμασταν πάρα πολύ νότια και είχαμε χιλιάδε μίλια να διανύσουμε. Και μου λένε, ξέρω εγώ, στη Βοστόνη πρέπει να είσαι την τάδε μέρα και την επόμενη μέρα στο New Jersey, α πούμε, στην, στην ATT. Και καθόμαστε και σχεδιάζουμε το ταξίδι. Πώ θα, ξέρεις, δεν θα κοιμηθούμε τα βράδια, να, να οδηγάμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει για να φτάσω στο, στο interview. Α, πήγες με το, πήγες ο δικός. Ο δικός και ήμουνα, ήμουνα, σου λέω νότια τώρα, έτσι. Μπορεί να ήμουνα νέα, νέα Ορλεάνη, ας πούμε, mm. όταν πήρα τα emails, που σημαίνει ότι ήμουν στο ξεκίνημα του ταξιδιού. Αυτό το ταξίδι ήταν 21 μέρες. Εγώ ήμουνα τώρα στη δεύτερη, τρίτη μέρα και τους λέω, παιδιά, θα, θα οδηγήσουμε λίγο πιο γρήγορα τα βράδια. <laughs> Και τελικά τα καταφέρνουμε, πηγαίνουμε στο, α, στη Βοστόνη και στο, α, και στο New Jersey, κάνω, κάνω τις, α, τις συνεντεύξεις, οι συνεντεύξεις πήγαν πάρα πολύ καλά. Η συνέντευξη στο MIT ήταν διπλή, γιατί θα έκανα συνέντευξη με την ομάδα του MIT mm-hmm. ε, και μάλιστα με, με το group που, που είχε σημασία για μένα, ας πούμε, database group, έτσι, ο Sam Madden, ο Mike Stonebreaker, αυτή είναι τώρα κορυφαίη σε, σε βάση δεδομένων. Ο Mike Stonebreaker έχει Turing Award, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, οπότε για μένα ήταν πάρα πολύ, ξέ, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος μόνο και μόνο για την εμπειρία ξέρεις ότι θα το έκανα αλλά η δουλειά ήταν για την Intel δηλαδή θα, ε, ήταν λίγο διπλή θα ήμουν υπάλληλο στα Intel Labs mm-hmm. το οποίο και ήθελα ήθελα να είμαι σε, ξέρεις, στο Industry σε Labs αλλά το γραφείο μου θα ήταν στο MIT δεν θα ήταν ας πούμε, στο Hillsboro που είναι, στο Oregon που είναι τα κεντρικά ή στη Santa Clara θα ήταν στο MIT γιατί υπήρχε μια συνεργασία πάνω σε big data, σε μεγάλα δεδομένα. Ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω. Οπότε ήταν τέλειο αυτό. Είναι τέλειο deal. 
Η Βοστόνη μου άρεσε, είχα πάει πολλέ φορέ. Ήταν και ο Γιώργο Κόλιο που γίναμε φίλοι στην πορεία, ε, ο καθηγητή από τον Πηγείο. Οπότε λέω: Εντάξει, ξέρει, είναι μια χαρά. Ε, και πήρα τη, τη δουλειά ε, και πήγα. Είπα: Οκ, okay, ε, πάλι αλλαγή από, την, από το Χονγκ Κόνγκ στη Βοστόνη, από τη μία άκρη στην άλλη. Και ξεκινάμε κάτι εντελώ καινούριο. Το οποίο τι ήταν ακριβώ. Η δουλειά μου εκεί ήταν να βρω ε, και να δουλέψω πάνω σε cutting edge, έτσι, στο μετέχνιο της τεχνολογίας, στα μεγάλα δεδομένα. Η, η Intel ήταν αρκετά έξυπνη εκεί, σου λέει, mm. κοίταξε να δεις. Θα συνεργαστώ με διάφορα πανεπιστήμια, ε, να δούμε τι λογισμικό θα φτιαχτεί μετά από 5-10 χρόνια σε μεγάλα δεδομένα, ούτως ώστε εμείς να φτιάξουμε το σωστό hardware. Okay. Πολύ έξυπνο. Ξέρω, τι θα χρειαστούν τα νέα συστήματα, εμείς θα το δούμε από πιο νωρί και να βγάλουμε αυτή τη τεχνολογία. Ε, και αυτό που μου είχε κεντρήσει την προσοχή ήταν ε, μία από τις εταιρείε του Mike Stonebreaker, γιατί έχει κάνει πολλές, ε, η οποία έφτιαχνε ένα, ένα σύστημα που λέγεται SciDB, mm-hmm. Sci for Science, mm-hmm. και έκανε πιο, πιο επιστημονικά, ξέρεις, βάσεις δεδομένων για πιο επιστημονικά δεδομένα. Όπως σου είπα, οι, οι, οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων, έτσι, και τώρα μπαίνουμε λίγο πιο πολύ στα, στα τεχνολογικά της SciDB, αποθηκεύουν... Πίνακε, tables, <coughs> καλύτερα να το λέω και λίγο στα αγγλικά, γιατί πίνακα είναι διφορούμενο, θα σου πω, είναι δύο διαφορετικά, διαφορετικοί όροι στην, στα αγγλικά, μεταφράζονται σε, σε πίνακε. Ε, tables, έτσι, ε, όπου έχει γραμμέ και κολόνε mm-hmm. <coughs> και αποθηκεύει δεδομένα όπω α πούμε συναλλαγέ τράπεζα, εγγραφέ πελατών κ.ο.κ. Και, και πάρα πολλή τεχνολογία είχε πέσει εκεί πάνω. Ε, το συγκεκριμένο σύστημα έκανε διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, αποθήκευε εικόνες αστρονομίας, mm. έτσι, από τηλεσκόπια. Αποθήκευε δεδομένα καιρού ναι, ναι. και πολλά διαφορετικά άλλα πράγματα. Οπότε αυτό μου κέντρισε την προσοχή και λέω, okay, θα, θα αρχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα τα Intel Labs, εκεί αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, τα Intel Labs δουλεύουν πάνω σε, στο λεγόμενο high performance computing, έτσι. Και έχει να κάνει Πάρα πολύ και με super computers. Δηλαδή, όχι με, με τα laptops που έχουμε ή του servers τη Amazon. Πιο δυνατά συστήματα, δουλεύουν πολύ διαφορετικά από ό,τι δουλεύει ένα, ε, ένα εμπορικό υπολογιστή. Και κάνανε πάρα πολύ γραμμική άλγευρα. Mm. Εμένα μου αρέσουν τα μαθηματικά, γραμμική άλγευρα ήξερα καλά. Ε, η γραμμική άλγευρα είναι ο πυρήνα του machine learning. Δηλαδή, χω, χωρί γραμμική άλγευρα, τώρα δεν μπορεί να κάνει machine learning σωστό. Με Σωστό, με, σωστή, με σωστό performance κλπ. Mm-hmm. Έτσι έχει πολλά μαθηματικά, είναι κυρίως γραμμική άλγευρα. Και η γραμμική άλγευρα πραγματεύεται με vectors έτσι, και matrices, πίνακες πάλι, αλλά matrices. Είναι ουσιαστικά, σκέψω ένα δυσδιάστατο πινακάκι με νούμερα αυτή τη στιγμή. Δεν, δεν είναι columns πλέον, είναι γραμμές και κολόνες, αλλά νουμεράκια μέσα και κάνεις διάφορες πράξεις, οι οποίες είναι αρ, ξέ, αρκετά πολύπλοκες υπολογιστικά. Okay. Εντάξει. Οπότε, όσο περισσότερο, όσο πιο γρήγορα κάνουμε αυτέ τι πράξει, τόσο πιο γρήγορο machine learning κάνουμε. Σωστό. Οπότε, λοιπόν, αυτό που μπήκε στο μυαλό μου τότε είναι, πρώτον, θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να μην είναι απλέ εγγραφέ στι βάσει δεδομένων, να είναι πιο. Ξέρεις, να, να πραγματευόμαστε με πιο επιστημονικά προβλήματα, πιο δύσκολα και πιο ενδιαφέροντα προβλήματα. Και το δεύτερο είναι ότι για να λύσει αυτά τα, τα επιστημονικά προβλήματα, χρειάζεται μια άλλη δομή. Mm. Δεν, δεν μπορεί να παίξει με αυτά τα tables πλέον. Και άμα θες να κάνεις και machine learning, δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα tables. Είναι, διαφο... Είναι θεμελιωδώς διαφορετική η δομή που πρέπει να χρησιμοποιήσεις για να έχεις το performance που χρειάζεσαι πάνω σε, στις, σε αυτές τις βάσεις δεδομένων. Έτσι ξεκίνησε η κατάσταση okay. με το TLDB. Έτσι, έτσι προέκυψε η ιδέα. Έτσι προέκυψε η ιδέα. Το TLDB είχε κάποια προβλήματα, ας πούμε, δεν είναι... Δεν μπορούσε να χειριστεί πολύ σωστά το λεγόμενο sparsity. Mm-hmm. Ε, με άλλα λόγια, πολλά μηδενικά στου πίνακε. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Αν ο πίνακα είναι γεμάτο μηδενικά και πού και πού έχει μερικέ τιμέ, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλη τεχνολογία. Γιατί είναι πιο γρήγορη. Okay. Ε, αυτό, αυτό λέγεται sparsity, έτσι. Ε, α, αυτό δεν είναι εύκολο να το, το λύσει και στο dense κομμάτι, δηλαδή όπου δεν έχεις πολλά μηδενικά και στο sparse κομμάτι που έχεις πολλά μηδενικά ή μπορεί να έχεις απλά και και νες τιμές μπορεί να μην είναι μηδέν αλλά να μην έχεις καθόλου τιμή οπότε επίσης άρχισα να μιλάω με πολλούς πολλούς επιστήμονες που δεν χρησιμοποιούσαν βάση δεδομένων μου λέγανε μα εμένα δεν με ενδιαφέρει βάση δεδομένων δεν δεν χρησιμοποιώ SQL SQL, έτσι γλώσσα εγώ χρησιμοποιώ Python ή εγώ χρησιμοποιώ R 
έτσι, για στατιστική. Ή εγώ χρησιμοποιώ Τζούλια, καινούριε γλώσσε που βγαίνανε από το MIT κλπ. Οπότε έβλεπα και, και άλλα τεχνικά προβλήματα εκεί. Επίση έβλεπα το, το ότι το cloud είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Οι παραδοσιακέ βάσει δεδομένων δουλεύανε πολύ διαφορετικά από το cloud. Mm-hmm. Έτσι, α πούμε, υπάρχει το λεγόμενο shared nothing paradigm. Δηλαδή, όταν έχει τόσο μεγάλα δεδομένα, πρέπει να τα κόψει και να βάλει ένα partition σε κάθε υπολογιστή. Okay. Και αν έχει 10 υπολογιστέ, έχει 10 partitions. Ε, και είναι, λίγο, είναι αρκετά δύσκολο ας πούμε, να το κάνει αυτό να δουλέψει σωστά. Ε, τώρα το cloud σου έλεγε, κοίταξε να δει. Έχω ένα file system, η object store, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό. Εδώ μιλάμε για petabytes από δεδομένα. Εγώ θα στο δώσω φθηνό. Είναι λίγο αργό. Πρέπει να το κάνει να δουλέψει σωστά. Δηλαδή έχει, ξέρεις, υπάρχουν άλλε ανάγκε, άλλα requirements εκεί που θα πρέπει να έχει υπόψη σου. Αλλά. Ξέρεις, είναι φθηνό και, και έχει μεγάλο παραλληλισμό. Δηλαδή, τη μια μέρα μπορεί να έχει 10 μηχανήματα να βαράνε αυτό το σύστημα, την άλλη μέρα μπορεί να έχει χίλια. Και αυτό σου δίνει πολύ μεγάλη ευελιξία και στην τιμή που πληρώνει, ναι, στο ναι, ναι. κόστο σου. Ε, και, και τα προηγούμενα συστήματα δεν δουλεύανε στο cloud. Οπότε, ξέρει, έκανα την πράξη ένα και ένα, κάνουν δύο ουσιαστικά και είπα μισό λεπτάκι. Εδώ υπάρχει, πρέπει να, να το κάνουμε, να, η αρχιτεκτονική που πρέπει να φτιάξουμε είναι πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Θα το ξεκινήσουμε από κάτω, από το storage, από την αποθήκευση. Εκεί είναι το πρόβλημα και μετά θα μπουν τα άλλα χαρακτηριστικά της βάσης, που είναι πάρα πολλά και θα, θα στα πω σε λίγο. Οπότε επικεντρώθηκα σε αυτό το κομμάτι και είπα θα φτιάξω μία βιβλιοθήκη, όχι ολοκληρή βάση δεδομένων, μία βιβλιοθήκη σε C++, πολύ γρήγορη, mm-hmm η οποία αποθηκεύει αυτούς τους πίνακες, έτσι και μπορεί να είναι και πολύ διάστατη, δεν χρειάζεται να είναι μία ή δύο οι διαστάσεις, μπορεί να είναι πολλές οι διαστάσεις. Και α, θα, μπορούν να, να, θα μπορεί να κάνει handle και dense και sparse και επίσης θα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που περιμένει ο επιστήμονας. Δηλαδή, ε, εντάξει, θα είναι φτιαγμένη σε C++, αλλά από πάνω μπορώ να βάλω ένα Python API, έτσι, ένα, ένα R API, και τώρα ο... Ο, ε, ο επιστήμονας θα δουλεύει σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται ε, άνετα. Όχι η SQL. SQL εκεί δεν, δεν, δεν εφαρμόζεται. Και από ό,τι φάνηκε αυτό άρεσε. Εντάξει, μας γράψαν στο Hacker News. Ε, ε, ξεκινήσαμε η πρώτη εφαρμογή, η οποία ήταν πολύ σημαντική, ήταν με το Broad Institute, που, το, το μεγαλύτερο ε, Ινστιτούτο Γενετικής. Και έλυσα εκεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά στην αποθήκευση τεράστιων γονιδιωμάτων για, για τεράστιους πληθυσμούς ανθρώπων. Ε, εκεί υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο αν, αν το μοντελοποιήσεις, και εκεί ήταν η, η τρελή παρατήρηση, ότι ακόμα και ξέρεις, domain specific, δηλαδή mm. ε, συγ, συγκεκριμένες εφαρμογές, οι οποίες φαίνονται ότι δεν έχουν να κάνουν με βάση δεδομένων, αφού είναι... Ξέρεις, είναι ε, ε, είναι γενετική, έτσι, είναι genomics, είναι bioinformatics. Τι δουλειά έχει τώρα α, η, η βάση, μια βάση δεδομένων. Αυτό που είδα είναι ότι όλα είναι μια βάση δεδομένων. Δηλαδή, εκεί άρχισα να βλέπω ομοιότητες μεταξύ genomics και geospatial που έκανα παλιότερα. Τα geospatial αρχίζουν και δένουν, γιατί είναι πολυδιάστατα και χρειάζεσαι συγκεκριμένες δομές για να αποθηκεύσεις αυτά τα πολυδιάστατα δεδομένα. Ένα, ας πούμε, ένα, ε, μια τελεία στο χώρο. Αυτό είναι LiDAR, ας πούμε, που ναι. έχει και το iPhone τώρα. Έτσι σκανάρεις μια α, περιοχή και δημιουργείς επιφάνειες με αυτές τις τελείες. Είναι τις εκατομμύρια τελείες. Ε, αυτές είναι τελείες στο χώρο. Και αυτά κάναμε σε Geospatial. Ε, και είδα ότι και τα Genomics κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, αν, το, αν, αν σκεφτείς τον χώρο των Genomics ως εξή, θα σου πω, ας πούμε, ο πληθυσμό μια διάσταση, εγώ, εσύ, ο υπόλοιπο κόσμο, κάποιοι ασθενεί. Η μία διάσταση είναι τα χρωμοσώματα και ναι. η άλλη διάσταση είναι το τι γίνεται μέσα στα χρωμοσώματα. Ε, πάλι τρισδιάστατο είναι και αυτό. Δεν είναι όπω και τα LIDAR. Άρα λοιπόν εκεί ξε... και, και επίση είναι πάρα πολύ sparse. Δηλαδή ε, οι bioinformaticians ουσιαστικά ε, 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 επικεντρώνονται μόνο στι διαφορέ mm. μεταξύ δύο γονιδιωμάτων. Γιατί υπάρχει μεγάλη ομοιότητα. Εγώ και εσύ, α πούμε, έχουμε περίπου 0,1% διαφορέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Σωστά. σωστά. Ε, καλό είναι να γράψουμε μόνο αυτέ τι διαφορέ. Σωστά. Απλά οι διαφορέ οι δικέ μα είναι σε διαφορετικέ θέσει από τι διαφορέ μεταξύ εσύ και κάποιου άλλου. Έτσι, δεν είναι τόσο. Ξέρεις, δεν είναι aligned. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά το καλό είναι ότι μπορούμε να καταγράψουμε μόνο αυτέ τι διαφορέ και αυτό δημιουργεί έναν πολύ ε, αραιό χώρο. Έτσι, mm. Sparse. Αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα σε αυτέ τι τρει διαστάσει. 
ξέρω ότι έχετε κάνει focus σε συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή applications. Ναι. Ε, μας είπες ένα για τα genomics. Θέλω να σα περιγράψει λιγάκι ποιε είναι οι λύσει που έχετε μέχρι στιγμή σχεδιάσει. Έχετε δύο προϊόντα, ε, ξέρω. Ε, μίλησε μίλησε μα λίγο για, το, για κάποιο που ενδεχομένω δεν είναι και πολύ familiar. Πώ ακριβώ η λύση τη StyleDB κάνει apply και σε ποιου ακριβώ βοηθάει. Ναι. Ε, αυτή η εφαρμογή που σου περιέγραψα με τα Genomics ήταν η πρώτη. Okay. Εντάξει, αλλά και το geospatial κομμάτι ήταν λίγο πιο εύκολο. Το ήξερα ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή, απλώ. Δεν είχα βρει ακόμα με ποιους θα δουλέψω. Μετά βρήκα πούμε, σε LiDAR, σε Weather και, και ούτω καθεξής. Mm. Ε, οπότε λοιπόν αρχίσαμε, και μαζε, και αρχίσαμε να μαζεύουμε πολλά applications. Genomics είναι το ένα, LiDAR είναι το άλλο. Mm. Ε, ό,τι έχει να κάνει με Sonar. Ας πούμε υπάρχουν εταιρείε οι οποίες καταγράφουν τον βυθό για πετρέλαια. Έτσι, για να, αυτό. Ε, δορυφόροι, δορυφορικές εικόνες για να παρακολουθούν πλοία και, και διάφορα άλλα πράγματα. Ε, πολλά με, με τηλεπικοινωνίες που καταγράφουν τις θέσεις των, των χρηστών για διάφορες εφαρμογές μία εφαρμογή είναι ας πούμε για να στέλνουν σωστά τα ταξί ας πούμε, ναι. μία στο Τόκιο που δουλεύουμε Τε, τέτοιου είδου πράγματα ε, και προφανώς οτιδήποτε έχει να κάνει με tables έτσι, τα tables δεν βγήκαν απ' έξω ναι. δηλαδή η, η, ακόμα υπάρχουν απλώς αυτό που λέμε είναι ότι η TalDB τώρα πλέον μπορεί να κάνει παραπάνω από tables mm-hmm. Και αυτό που είδαμε, ειδικά τότε που ήμουν, είμαστε ακόμα στην Intel στο, χρο, στο χρόνο, ε, αυτό που τους είπα είναι ότι δείτε όλες αυτές τις εφαρμογές και ο κώδικας που απαιτείται για να μπορέσει να, ε, ξέρεις, να κάνει accommodate, έτσι, να, μπο, να μπορέσουμε να λύσουμε αυτές τις, τα, τα προβλήματα σε αυτές τις εφαρμογές, είναι 90% το ίδιο. Σωστή. Αυτή ήταν η μεγάλη παρατήρηση. Ότι με βάση αυτή τη δομή που, που έφτιαξα τα multidimensional arrays, dense και sparse, έτσι, αυτό ήταν το, το secret sauce, ε, μπορούμε να τις λύσουμε όλες. Μα αν μπορούμε να τις λύσουμε όλες, ίσως να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα universal storage engine, έτσι, ένα παγκόσμιο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ολοκληρωτικό ε, ε, storage engine, μια, μια μηχανή αποθήκευσης, και τα πάντα όλα μπορούν να χτιστούν από πάνω. Yeah. Δηλαδή... Access control, ξέρεις, το, το, η ασφάλεια, ποιο έχει access στα δεδομένα, όλα τα queries μετά, διάφορα integrations, έτσι, διάφορα ε, άλλε γλώσσε προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πάρουν τα δεδομένα από το, από το σύστημα και όλα αυτά τα καλά που βλέπει σε μια βάση δεδομένων. Super. Αυτή ήταν η παρατήρηση ότι εδώ είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να το προχωρήσουμε και εκεί ξεκινάει ουσιαστικά το επιχειρηματικό κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα, ποια είναι ακριβώ η στιγμή που βρίσκει. Ότι υπάρχει εδώ μια ευκαιρία η οποία μπορεί να γίνει ενδεχομένω κάτι παραπάνω από έρευνα. Ναι, σε αυτό το σημείο να ανακεφαλαιώσουμε. Έχουμε βρει απλά μια μηχανή που αποθηκεύει τα δεδομένα πολύ πολύ γρήγορα, όλα τα δεδομένα. Εντάξει. Και κάθομαι και, και έχει τελειώσει και το ερευνητικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε mm. γράψει μια πολύ καλή δημοσίευση. Η Intel είναι ικανοποιημένη, έχει βγει η έρευνα που έπρεπε να βγει. Ξέρεις, έχω, έχω πάρει ήδη το visibility μέσα στην Intel και στα labs. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Απλώς δεν ήθελα να σταματήσει εκεί, γιατί είδα ότι υπάρχει ευκαιρία, υπάρχει, υπάρχει ευκαιρία ουσιαστικά να ανατρέψουμε λίγο το, το status quo στο, στα, στις βάσεις δεδομένων. Mm. Ε, και αυτό έχει, έχει ενδιαφέρον να, να εξηγήσουμε τι, τι σημαίνει. Μέχρι το TalDB, μέχρι και πριν το TalDB, φτιάχναμε μία βάση δεδομένων για τα πάντα. Δηλαδή, με ένα μικρό twist, καινούργια βάση δεδομένων, καινούργια χρηματοδότηση. Μετά άλλη εταιρεία, μετά άλλη εταιρεία. Πάρα πολλές εταιρείες βάσεων δεδομένων. Ακόμα και σήμερα, έτσι, γιατί βλέπουν IPOs, βλέπουν, ξέρεις, ότι υπάρχει ζήτηση κλπ. Και θεώρησα ότι αυτό εδώ το το μοτίβο είναι λάθο. Αυτό είχα δει όταν ήμουν στην Intel. Δηλαδή, ε, επανεφευρίσκουμε τον τροχό συνέχεια. Όπως σου είπα, ο κώδικας για να φτιαχτεί κάτι, για να μπορέσει να ικανοποιήσει και genomics και geospatial και, και tables και κάτι άλλο, είναι 90% ο ίδιος. Mm. Και ένα 10% αλλάζει στο terminology, σε, 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 στους, ορι, στους ορισμούς που έχει ο, ο κάθε τομέας και λοιπά, στη, στο, επιστημον, στο άκρος επιστημονικό κομμάτι. Αλλά αυτό είναι ένα 10% που αλλάζει. Και πάω στους managers μου στην Intel ε, αυτοί οι ικανοποιημένοι, έτσι, εγώ έκανα τη δουλειά μου, τώρα θα πηγαίναμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο ε, ε, ερευνητικό ε, project. project. Και τους λέω, αυτό είναι σημαντικό, μπορούμε να συμμαζέψουμε λίγο τον τομέα γιατί έχει ξεφύγει, έτσι. Ε, υπάρχει ζήτηση ειδικά σε genomics, geospatial, δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων για αυτά τα πράγματα. 
Έτσι, δεν υπήρχαν καν. Αυτό που κάνανε οι επιστήμονε είναι ότι παίζαμε αρχεία. Mm. Αρχιάκια και δικέ του λύσει. Οπότε του λέω, όλου αυτού εδώ μπορούμε να του ικανοποιήσουμε. Έτσι, νοσοκομεία, φαρμακευτικέ και χίλια δυο άλλα πράγματα. Οπότε πάω στο manager μου στην Intel και του λέω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε είτε να, ε, να μου δώσει χέρια στα labs, το οποίο δεν θα συνέβαινε, το ήξερα γιατί εδώ θε επαγγελματίε προγραμματιστέ. Εμεί είμαστε ερευνητέ, ξέραμε καλό προγραμματισμό, αλλά ο επαγγελματία προγραμματιστή είναι πολλά levels πιο πάνω. Έτσι. Δηλαδή θε πραγματικού επαγγελματίε προγραμματιστέ εδώ. Και πολλού και πολύ ακριβού. Mm. Οπότε δεν θα γινόταν αυτό. Το δεύτερο είναι να φτιάχναμε κάτι μέσα στην Intel, σαν σα προϊόν. Αυτό έπαιζε. Απλώ η Intel είναι hardware εταιρεία. Οπότε λέω δεν, δεν θα ταιριάξει τόσο πολύ να φτιάξει βάση δεδομένων η Intel. Δεν ταιριάζει τόσο πολύ στο, στο marketing και στο branding τη της Intel. Ή τουλάχιστον τότε ε, δεν, δεν ταιριάζε. <coughs> και η τρίτη ευκαιρία είναι να τη βγάλουμε απ' έξω και να την κάνουμε startup. Και εκεί αρχίζει το ενδιαφέρον, mm. γιατί εγώ δεν ήξερα τίποτα για startups. Έτσι, πάντα το είχα μέσα μου ότι θα ήθελα να κάνω μια εταιρεία, αλλά δεν ήξερα τίποτα. Μηδέν. Δεν είχα αφιερώσει καθόλου χρόνο γι' αυτό. Και θυμάμαι ότι ήμουν στο MIT μια μέρα, α, κατέβαινα να φάω, βρίσκω έναν τυχαία ένα φίλο μου εκεί, ο οποίο μου λέει: Να σου πω, πάω για φαγητό με έναν άλλο φίλο Έλληνα, το γνωρίζω, είμαι πολύ καλό παιδί. Και του λέω: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, αυτό το παλικάρι που ήθελε να μου γνωρίσει. <coughs> Ε, ονομάζεται Στέλιο Σιδρόγλου Ντούσκο. Mm. Αυτό είχε κάνει μια εταιρεία. Πολύ έξυπνο παιδί, την είχε πουλήσει αυτή την εταιρεία και ήταν ερευνητή στο MIT. Δεν με είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Α, ξεκινάμε να τρώμε, μου λέει με τι ασχολείσαι, του εξηγώ με τι ασχολούμαι και μου λέει φίλε μου, αυτό εδώ είναι textbook startup. Έλα λίγο από το γραφείο μου. Ε, Πιτσυρικά έτσι. Μου λέει έλα, έλα λίγο να συζητήσουμε. Οπότε πάω. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, ε, ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονται οι εταιρείε είναι αυτός. Είναι textbook. Μου έδωσε καμιά εικοσαριά βιβλία να διαβάσω τα οποία τα έφαγα. Okay. Στην πορεία διάβαζα πάρα πολύ για να καταλάβω τι γίνεται. Μου είπε ότι θα μου δώσει χρήματα ο ίδιος. Ότι ξέρει, μην ανησυχεί, θα σου δώσω σαν angel και μάλιστα πολύ περισσότερα από ό,τι δίνουν οι τυπικοί angel σε, ε, σε τέτοια στάδια. Ε, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να σηκώσω περίπου ένα εκατομμύριο. Mm-hmm. Έτσι, με convertible note, δηλαδή δεν πήγαμε. Με τρέλα, α, θα πάω να σηκώσω 10. Πο, πο, πολύ συνειδητοποιημένα ότι θα πρέπει να φύγω από την Intel, θα πάρω ένα εκατομμύριο. Θα, πρέπει να, θα καταλαβαίνω λίγο πώ γίνονται τα deals. Πολύ σημαντικό. Um, Γιατί είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε η Intel να είναι, να είναι part of it. Σωστά. Είναι, καλή ερώτηση. Είναι spin out, είναι τε... Καλή ερώτηση. Όχι απαραίτητα. Απλώ εγώ ήθελα. Mm. Δηλαδή ήθελα να κρατήσουμε το MIT. Connection και την, το Intel Connection. Έτσι. Η Intel επίσης έχει την Intel Capital. Σωστά. Απλά η Intel Capital είναι πολύ μεγάλη επενδυτική και είναι πιο late stage, είναι για αργότερους γύρους. Εντάξει, δεν, τώρα για pre-seed που έκανα εγώ, δεν ήταν ψιλοανήκουστο εκείνη την περίοδο για την Intel. Και τέλος πάντων, ε, μου λέει θα πρέπει πρώτα να πας σε Angels και αυτό είναι που θα ήθελα να πω για αυτούς που βλέπουν και προσπαθούν να κάνουν πράγματα γιατί αυτό παίζει ακόμα και σήμερα. Έτσι. Αυτό έγινε το 2017. Οι συζητήσει ξεκίνησαν Αύγουστο του 2016. Σκέψτε το κάπω έτσι. Οπότε διάβασμα για έξι μήνε, να καταλάβω τι γίνεται κλπ. Ε, πρώτα πάω στου Angels. Ε, είναι textbook. Δεν χρειάζεται εδώ α, δημιουργικότητα. Mm. Τη δημιουργικότητα στο προϊόν, στου πελάτε, mm. στην ομάδα, σε άλλα στο πράγματα. Ό, όχι σε αυτό. Αν, αν δεν θε να είσαι bootstrapped, έτσι. Δηλαδή να το κάνει με, με funding, με VC funding. Mm-hmm. Πα σε Angels, οι οποίοι το έχουν ξανακάνει. <coughs> ε, του σπίθη, σου βάζουν καθένα από 10, 20, ό,τι μπορούν και αυτοί σε γνωρίζουν στα μεγάλα VCs. Mm. Στην πορεία σε βοηθάνε με το pitch deck, εντάξει, και πολλή δουλειά πούμε, για να καταλάβω το πώ θα το κάνω κλπ. Θυμάμαι ότι στην αρχή έγραφα business plans. Δεν, δεν χρειάζονται τα business plans. Τα business plans τα έχει στο μυαλό σου, τα πλάθη συνέχεια, αλλά 10 slides χρειάζεσαι. Αυτό είναι. 10 slides και σωστό backing. Επίση, πολύ σημαντικό, ένα φίλο μου, ο Βασίλη, ε, ο οποίο δεν είχε σχέση με αυτά, μου λέει: Εγώ μπορώ να σου δώσω και όλο το ποσό, άμα θε να ξεκινήσει. Το οποίο ξέρει, ε, ε, με συγκίνησε τότε ότι υπάρχουν φίλοι οι οποίοι πιστεύουν σε μένα χωρί δεύτερη σκέψη. Όπω και ο Στέλιο που μου είπε: Θα σου δώσω εγώ, μην ξεκινά και θα τα βρούμε. Τρελή εμπιστοσύνη ε, στο πρόσωπό μου. Ενώ δεν ξέραν αν θα τα καταφέρω, δεν ήξερα εγώ αν θα τα καταφέρω, mm. έτσι, εννοείται. Οπότε τεράστια βοήθεια από αυτά τα παιδιά. Ε, και όντω αυτό έγινε. Δηλαδή, μίλησα με καμιά δεκαπενταριά Angels, 
Τους δέκα τους έκλεισα. Mm-hmm. Πολύ καλοί όλοι τους. Ε, με πολύ βοήθεια σε mentorship. Ας πούμε και ο Νίκος ο Μωραϊτάκης. Ε, ξέρει, μιλούσε, με βοήθησε πάρα πολύ στις, ε, στα αρχικά βήματα. Ξέρεις, με τέτοιους ανθρώπους και τους έψαχνα να τους βρω ποιοι είναι αυτοί που το έχουν ξανακάνει και θα μου δώσουν πρακτικές συμβουλές, όχι στον αέρα. Ξέρεις, να πάρουν ένα ντε και να μου πούνε αυτό δεν πρέπει να είναι έτσι, για αυτό το λόγο, συγκεκριμένα πράγματα. Ε, και στην πορεία πείθω και την Intel Capital να βάλει λίγα χρήματα και να μου δώσει ένα term sheet για το convertible note. Γιατί ήθελα, σου λέω, αυτό το connection. Οι managers μου βοηθούσαν πάρα πολύ. Είχα τεράστια υποστήριξη, γιατί βλέπανε ότι το προϊόν αυτό είναι καλό, βλέπανε εμένα ότι το παλεύω. Και, και στο τέλος σκάει και ένα άλλο α, πολύ καλό VC, η Nexus Venture Partners, με πολλά IPOs κλπ. Πάρα πολύ connected Silicon Valley. Ξέρεις, πήγα στη Silicon Valley, έκανα το κλασικό round, το κλασικό round σε όλους κλπ. Άκουγα ό,τι μπορείς να φάστης. Δηλαδή, άκουγα πράγματα που είχαν νόημα ε, και άκουγα τώρα πράγματα που δεν έχουν κανένα νόημα, έτσι, mm. δηλαδή τίποτα. Αλλά αυτά γίνονται, δεν είναι... Άμα ρωτήσω οποιοδήποτε founder θα σου πει τα ίδια. Οπότε σηκώνω το ένα εκατομμύριο. Αλλά θυμάμαι ότι για να το σηκώσω αυτό έπρεπε να φύγω από την Intel πριν. Mm. Δηλαδή το, θυμάμαι το Φεβρουάριο, φεύγω από την Intel, είχα ήδη διαβάσει, διάβαζα πάρα πολύ τα βράδια για να καταλάβω πώς το κάνω, είχα φτιάξει checklist, θα κάνω αυτό, μετά αυτό, θα το κάνω incorporate, incorporate έτσι, θα βρω αυτό το law firm για να το κάνω, ας πούμε βρήκα το καλύτερο. Ξέρεις, μια εταιρεία σηκώνει ένα εκατομμύριο, δεν είχα σηκώσει τίποτα τότε και πήγα στο πιο ακριβώ το καλύτερο law firm, στην, ε, βασικά σε όλο το Valley και, στο, και στη Βοστόνη και ο, ο λόγος είναι ότι θα ήθελα να με παίρνω στα σοβαρά. Σωστά. Ότι αυτός έψαξε, τους είπα δεν σας δίνω φράγκο μόνο μετά το round, θα πάρετε λεφτά, μη, δεν έχω τίποτα. Ε, είχα πει στη γυναίκα μου τότε ότι κοίταξε να δεις, ε, πήρα τον πόνους από την Intel ε, και με το mortgage και με αυτά ε, έχουμε περίπου τρει μήνε. Εάν ε, 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 η γυναίκα μου δεν δούλευε τότε. Εάν σε τρει μήνε δεν μπορούσα να σηκώσω τα λεφτά, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Με, δηλαδή με πολύ ρίσκο έφυγα yeah, από την Intel. Yeah. Δεν είχαν σηκωθεί τα λεφτά τότε. Για το private run rate σου. Ακριβώ. <laughs> μόνο <laughs> τα δικά μου. Ε, οπότε λοιπόν, εντάξει. Ε, γίνεται όμω αυτό. Κάνω incorporate, αρχίζω ε, τι βόλτε. Τελικά το σηκώνω 15 Μαου, θυμάμαι. Ξεκινάω, ήμουν ένα άτομο. Είχα κάποιε συζητήσει ότι ένα παλικάρι από το MIT θα, θα έρθει σαν engineer, mm-hmm. ο οποίο και ήρθε και έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή με, με ένα άτομο έτσι και ένα, και ένα deck και πολύ τρελό vision. Δηλαδή καταρχήν αυτό που πάμε να κάνουμε που θα τα εξηγήσουμε και στην πορεία. Ε, αντικρούει τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή ε, ε, σε βλέπω ρωτά στα άλλα, στα άλλα podcast ποιοι είναι οι competitors. Όλοι. Mm-hmm. <laughs> <laughs> τι, τι, να, να, τι να σου απαριθμίσω ας πούμε Σε κάθε εταιρεία που πηγαίνουμε για ένα account για να κλείσουμε Συναγωνιζόμαστε με θηρία Σωστά. Τα κλείνουμε τα accounts όμως Οπότε κάτι γίνεται Πες μας ε, λίγο ε, Εφόσον έχουμε μιλήσει για αυτό το πολύ εντυπωσιακό fundraising Ποιο ήταν το vision που ε, μίλαγε για αυτούς τους επενδυτέ, Τι ήταν αυτό που έκανε τους angel investors Ακόμα και αυτούς που δεν ξέρουν το χώρο Να θέλουν να μπουν σε αυτό Ποιο ήταν το ambition που τους μίλαγε. Κοίτα, αυτή η καλή ερώτηση. <coughs> Στο pre-seed round, αν είσαι επενδυτή, αυτή είναι η δική μου γνώμη, και προσπαθείς να καταλάβεις τώρα το vision του founder και προσπαθείς να δεις αν θα το... Ε, ε, ξέρεις, ε, τις, λεπτομέρ, τις λεπτομέρειες της, διεκ, της διεκπεραίωσης, κάτι κάνεις πολύ λάθος. <coughs> δηλαδή, σε αυτό, το, σε αυτό το stage, απλά βλέπεις πόσο τρελός είναι ο founder και πόσο πορωμένος είναι να το κάνει, πορωμένοι για να το κάνει. <coughs> Αυτό βλέπεις. Και επίσης βλέπεις αν υπάρχει τεχνολογία, η τεχνολογία υπήρχε. Βλέπεις λίγο τα, ξέρεις, το alma mater, δηλαδή τι έχει κάνει στο παρελθόν και λοιπά. Οπότε λες, οκ, okay, έξυπνο παιδί. <coughs> και βλέπεις την πόρωση. Γιατί οι περισσότεροι δεν καταλάβαιναν. Ναι. Δηλαδή καταλάβαιναν ότι, όπα, υπάρχει ζήτηση σε genomics. Μ' αρέσουν τα genomics, είναι hot, θα γίνουν hot, είναι πολύ σημαντικά mm-hmm. για την ανθρωπότητα. Λύνουμε σοβαρά προβλήματα. Οπότε, Οκ, okay, πειραματικά θα το, θα το δώσουμε. Οπότε το είχα κάνει dump down πάρα πολύ. Okay. Δηλαδή στην αρχή πήγαινα πολύ τεχνικά και μου λέγανε μερικοί επενδυτές που δεν μπαίνανε, αλλά τους άκουγα, ξέρεις, το χάσες εδώ. Δεν, μην το κάνεις πίτσα έτσι, δεν, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι μεγάλη συμβουλή για τους founders, ειδικά τους tech founders όπως εγώ. Δεν πας έτσι στον επενδυτή, ο επενδυτή δεν ξέρει τι λες. Ο επενδυτή βλέπει νούμερα, προσπαθεί να καταλάβει την αγορά. Η αγορά είναι το σημαντικότερο. Το προϊόν είναι OK, αλλά κυρίω κοιτάει εσένα. Θα φτιάξει ομάδα, θα, θα εκτελέσει σωστά. Εσύ μπορεί να φτιάξει ομάδα, θα το εκτελέσει σωστά για να, για να βγει. 
Ε, οπότε, ναι, τους, τους έκανα pitch κάτι πιο light. Mm. Δηλαδή, ένα στο, θα, θα, ας πούμε, τους έλεγα στην αρχή θα κάνουμε αυτό το universal database και μου λέγανε καλά θα πας να συναγωνιστείς με την Amazon, την Microsoft. Τους έλεγα ναι και μου λέγανε γεια σου. Mm, mm. Οπότε λέω, α, έτσι είστε. Οκ, okay, τώρα το αλλάζω. Θα πάω να κάνω μόνο storage, μόνο genomics. Και λέω, α, οκ. Okay. Ναι, αλλά δεν... Μετά μου λέγανε, γιατί, γιατί το βγάζεις τα LDB τότε. Τους λέω, τα LDB θα το πω, δεν το αλλάζω. Ε, γιατί μου λένε, αφού δεν είναι DB. Ναι, δεν είναι DB, λέω. Αλλά τα LDB θα το βγάλω. Και είχαμε μεγάλες μάχες. Ο λόγος που κράτησα το τα LDB είναι ότι ήθελα να φτιάξω ένα database. Σωστά. Απλά δεν μπορούσα να τους πουλήσω database ένα άτομο με ένα εκατομμύριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε κατάλαβες, ήθελε λίγο διαφορετική οδό για να φτάσω εδώ που είμαι και να αρχίσω να με πιστεύω ότι α, Όντω φτια... μπορεί να φτιάχνει μια τέτοια βάση δεδομένων. Γιατί αλλιώ αυτού, ειδικά που μερικού που ξέρουν, είναι εντελώ τρελό. Ποια είναι τα πιο, πιο σημαντικά milestones μέχρι σήμερα, ε, κατά την άποψή σου, Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία στα οποία ε, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία τη TileDB, Κοίτα, το πρώτο είναι ε, σίγουρα το, το πρώτο round. Έτσι, ένα εκατομμύριο. Mm. Ωραία. Μπορούμε να σηκώσουμε ένα εκατομμύριο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ξεκινάμε hiring καταρχά. Ακριβώ. Εκεί αρχίζω και είμαι πολύ αυστηρό since day one. Δηλαδή, οι δύο πρώτοι ήταν από το MIT, ο, ο τρίτο ήταν από τη Spring Telecom μεγάλη και, και μα πήρε χρόνο. Δηλαδή, τον πρώτο με τη μία, γιατί τον ήξερα από το MIT, mm. ο δεύτερο μετά από έξι μήνε. Okay. Οπότε, καθόταν το κεφάλαιο στο, στην τράπεζα. Εμεί κάναμε refactor τον το κώδικα για να γίνει πιο σοβαρό. Mm-hmm. Ε, ψάχναμε τον πρώτο πελάτη, βρήκαμε τον πρώτο πελάτη. Μάλιστα, ο πρώτο πελάτη. Μια μεγάλη εταιρεία Genomics, η οποία είναι πελάτε μέχρι και σήμερα. Ε, οπότε, milestone, ναι, ο πρώτο πελάτη και το ότι γίναμε τέσσερα άτομα και λέμε: OK, αυτοί οι τέσσερι engineers όλοι, ξέχνα marketing, ξέχνα sales, και εγώ κώδικα full, έτσι, ξέχασα τα όλα αυτά. Ε, και μετά το seed round, το price round. Και συνήθω ο, ο τρόπο με τον οποίο γίνεται είναι ω εξή. Σου δίνει κάποιο λίγα λεφτά στο, σε αυτό το convertible note, στο safe που κάνει, πειραματιζόμενο με το τι θα κάνει. Το αποδεικνύει ότι μπορεί να βρει ένα πελάτη και ότι θα κάνει hire δύο-τρία άτομα, φτιάχνει λίγο το προϊόν και μετά συνήθω αυτό θα ακολουθεί και σου λέει: OK, θα, θα σου δώσω άλλα δύο-τρία εκατομμύρια, εγώ σου άλλα τρία μετά. Mm. Βρε κι άλλον έναν, σου κάνει lead, οι πρώτοι σου κάνουν lead το, το, seed, το price round, εντάξει, με valuation κλπ. Και. Σου λένε βρες όμως και για να σε σμπρώξουν λίγο να κάνεις και εσύ λίγο fundraising ακόμα, βρες άλλον έναν. Και αυτό που ήθελα να κάνω τότε ήταν ότι ήθελα ένα ελληνικό VC. Mm. Και τότε ξεκινάω να μιλάω με τον Μάρκο τον Βερέμι, με Big Pie και ε, εκεί ακριβώς πήκανε στο, στο, στο price round αυτό. Και ο λόγος είναι ότι ήθελα να κάνω subsidiary στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, και για λιγότερο κόστος και για το ελληνικό connection, connection. που το ήθελα αυτό το πράγμα οπωσδήποτε. Και επειδή πιστεύω και στο ταλέντο, το οποίο μου βγήκε στην πορεία, δηλαδή από τι καλύτερε αποφάσει στην εταιρεία. Έτσι, και έπρεπε να παλέψω γιατί η εταιρεία ήταν Αμερικάνικη. Οι Αμερικάνοι VC δεν ξέραν τίποτα για το ελληνικό οικοσύστημα τότε. Το ελληνικό οικοσύστημα τότε δεν ήταν όπω είναι τώρα. Mm-hmm. Πολύ πιο πίσω. Τότε ξεκινούσε ουσιαστικά. Βεβαίως. Ε, και, αλλά το ήθελα. Δηλαδή, του, ήξερα ποιο είναι ο Μάρκο, ήξερα ποιο είναι ο Αρίστο, ήξερα ποια είναι η ομάδα. Οπότε λέω, εντάξει, μια χαρά θα, θα με βοηθήσουν. Ε, οπότε μεγάλο milestone ότι κλείνω το price round και φτιάχνω άμεσα δηλαδή με, όπως είχα πει το που ε, subsidiary στην Ελλάδα έχω ήδη βρει έχω, τον, πρώτο, τον πρώτο υπάλληλο και τον πρώτο συμπαίχτη στην, στην ελληνική ομάδα και έτσι ξεκινάμε αυτό ήταν το άλλο το milestone μετά ακόμα περισσότερη δουλειά να αρχίσουμε να γίνουμε βάση δεδομένων mm. γιατί μέχρι τότε δεν ήμασταν βάση δεδομένων έτσι. δηλαδή το marketing υπήρχε μεγάλο πρόβλημα δεν, δεν μπορούσαμε να το να, να το πούμε universal database ακόμα. Mm. Τη στάζαμε. Ε, παίζαμε πολύ με storage. Ε, ο κόσμος δεν καταλάβαινε ακριβώς το τι κάνουμε. Έλεγε, μα μόνο storage, πώς θα βγάλεις λεφτά. Έχεις μεγάλο open source κομμάτι. Ε, η Intel δεν είχε δικαιώματα γιατί ε, αυτό έγινε σε συνεργασία με την Intel και το MIT, οπότε έπρεπε να μείνει open source. Σωστά. Το συγκεκριμένο κομμάτι, Σωστά. το οποίο εγώ με, με τα χαρά ε, ήταν και στο δικό μου το ε, πλάνο, στη στρατηγική μου. Θα ήταν ούτως ή άλλως, φαντάζομαι, open source. Ήταν η στρατηγική μου ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της αποθήκευσης, μόνο αποθήκευση όμως, θα είναι δωρεάν. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, οπότε, ε, 
Ναι, είχα, είχαμε πρόβλημα γενικά με το, με το marketing, μας ρωτούσαν και σκεφτόμουν πώ θα πάμε τώρα για το Series A, γιατί στο Series A θα θέλουν το προϊόν, θα θέλουν λίγο περισσότερο traction με τους πελάτες. Εμείς με τους πελάτες παίζαμε πιο πολύ με consulting, mm-hmm. ε, συμβόλαια μεγάλα μεν, αλλά δεν είχαμε προϊόν, οπότε ξεκινήσαμε να, με, με, με τα τρία εκατομμύρια ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε mm-hmm. το προϊόν. Και αυτό το προϊόν είναι κολοσιαίο, δηλαδή το, ε, και εδώ γίνεται η διαφοροποίηση, το, το open source, τα LDB embedded, λέγεται embedded γιατί είναι μια βιβλιοθήκη που τη βάζει στον κώδικά σου, you embedded, έτσι. Και το LDB cloud που είναι, ένα, μια πλα, είναι η τεράστια πλατφόρμα με scalable compute κλπ, έτσι, που έχει τα πάντα, έχει security, έχει χίλια δυο καινούργια πράγματα στην αγορά. Αλλά αυτό δεν ήταν έτοιμο. Mm. Uh, αυτό το φτιάχναμε. Οπότε ε, η μεγάλη πρόκληση ήταν πώ θα βρούμε τον επόμενο πελάτη, γιατί δεν θα μπορούσαμε να πάμε στο mass market. Δεν γίνεται αυτό στο mainstream. Θα παίξει με του innovators πάλι. Δηλαδή θα πα να βρει ένα-δύο-τρει, θα παίξει με αυτού, θα πάρει λίγο validation μέχρι να φτιάξει το προϊόν και μετά θα πα στο mass market. Έτσι. Ε, οπότε εξακολουθούμε να είμαστε engineers, 11 engineers και η πρώτη marketing που πήραμε, η head of marketing προ το τέλο του seed round. Κάθε 18 μήνες σηκώνουμε, σηκώνουμε χρήματα. Ε, και σκάει η πανδημία. Έτσι, δηλαδή, όχι μόνο είχαμε τις προκλήσεις αυτές, σκάει και η πανδημία, τα VCs για κανένα χρόνο αρχίζουν και ξαφανίζονται. ξαφανίζονται. Μην τους βλέπεις τώρα που αρχίζουν, ξέρεις, έχουν κεφαλαιοποίηση και αρχίζουν και τα, τα βάζουν στην αγορά. Ε, τότε ήταν το αντίθετο. Mm. Για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ένα... Το διάστημα που έπρεπε να σηκώσω λεφτά. Μια μήνο, δωδεκάμινο ήταν, υπήρξε μια παγωμάρα. Ακριβώς. Αλλά αυτό το διάστημα είναι το διάστημα που εγώ πρέπει να σηκώσω χρήματα. Έτσι. Και έβλεπα το runway ότι ήταν, ξέρω εγώ, εννιά μήνες. Και έλεγα, δεν, δεν ξέρω άμα θα, θα τη βγάλουμε. Δηλαδή, εννιά μήνες μπορεί και να μην βγει. Ε, και για καλή μου... Τύχει ένα, ένα παλικάρι που χρησιμοποιούσε το TalDB στο Stanford έτσι, για Genomics. Γενικά είχαμε χρήστε. Το θέμα ήταν οι πελάτε. Πώ θα δείξουμε το επιχειρηματικό μέρο, το business κομμάτι τη εταιρεία. Ε, μου, μου λέει, κοίταξε να δει, ε, κάνω career change. Θα πάω από, ε, από την Ακαδημία, θα πάω να γίνω VC. Έχω ένα τύπο ο οποίο φτιάχνει ένα καινούριο VC. Αυτό ήταν 25 χρόνια στη Sequoia. Mm-hmm. Έτσι, έχει κάνει Ίσως τα καλύτερα deals της Sequoia, πάρα πολύ γνωστός, κάνει το δικό του fund και θέλω η πρώτη μας επένδυση να είναι, η πρώτη επένδυση που θα φέρω εγώ τουλάχιστον να είναι το TalDB. Γιατί ξέρω το προϊόν, ξέρω την αγορά τέλεια, ξέρω ότι χρειάζεται funding για να το φτιάξεις, γιατί πραγματικά θέλει πολύ workforce για να φτιαχτεί αυτό. Αλλά εγώ το πιστεύω, δηλαδή πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση, απλώς χρειάζεσαι φόδια. Και έτσι ξεκινήσαμε τις συζητήσεις και εκεί πάνω είπαμε, ok, Τώρα θα σηκώσουμε ένα Σιριζέι. Και σηκώσαμε ένα καλό Σιριζέι μέσα στην πανδημία, έτσι, 15 εκατομμύρια. Mm, και, και μάλιστα ήταν oversubscribed, δηλαδή με το που έκλεισα τον πρώτο, δεύτερο, μετά έγινε χαμό. Δηλαδή δεν, δεν μπορούσα να του χωρέσω μέσα στο round. Ε, και εκεί αρχίσαμε λίγο να παίρνουμε τα πάνω μα, γιατί αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι δεν έχουμε δείξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, mm. ωραία, μα εμπιστεύονται με αυτά που βλέπουν. Τέλεια, γιατί έχουμε κι άλλα. Απλώς χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, χωρίς αυτά τα χρήματα δεν γίνεται. Οι engineers μας είναι όλοι top, δεν, σε αυτό δεν έκανα ποτέ ε, discounts, ποτέ έτσι. Για να μπει στην DLDB είναι δύσκολο, δύσκολο. Ε, ε, αλλά είναι ακριβή. Είναι, mm. Δίνουμε μισθούς αγοράς όπως δίνουν στη Microsoft, στην Amazon. Περιέγραψε μα λίγο ποια είναι τα προϊόντα από τα οποία έχετε αναπτύξει και μετά το Series A. Ε, και ε, θα ήθελα να μα πει λίγο και για του βασικού σα πελάτε. Ποιοι είναι οι βασικοί πελάτε, ποια είναι τα βασικά applications αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμο πιο ακριβώ ο Λούσιον πώ εφαρμόζει στο real life. Λοιπόν, είναι δύο τα ουσιαστικά offerings που έχουμε. Mm-hmm. Το ένα είναι open source. Το, λέγε, embedded. το embedded. Λέγεται TileDB Embedded. Ε, embedded σημαίνει ε, ξέρεις, μια βιβλιοθήκη που τη βάζει μέσα στον κώδικα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι σαν server, σαν υπηρεσία. Δεν χρειάζεται να την τρέχει συνέχεια. Και αυτό δίνει πολύ ευελιξία στον άλλον. Αυτό σε βοηθάει στο να αποθηκεύσει και να ανακτήσει δεδομένα από αυτή τη δομή που σου περιέγραψα πιο πριν. Τα multi-dimensional arrays. Έχει πολλή τεχνολογία εκεί μέσα. Να τρέχει στα object stores στο cloud. Είναι πολύ γρήγορο. Έχει πολλά integrations. Παίζει με πολλέ άλλε γλώσσε προγραμματισμού, με SQL engines κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι open source. Και υπάρχει το TalDB Cloud που είναι μια πλατφόρμα 
η οποία σου δίνει τα άλλα database aspects, έτσι. Mm. Τι ε, ε, άλλε πτυχέ των, των, των βάσεων δεδομένων, όπω ε, ε, του υπολογισμού, ε, ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια, με το ποιο μπορεί να, να, να ανακτήσει δεδομένα και ποιο όχι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά σε, σε διάφορου οργανισμού. Όταν φεύγει δηλαδή από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό και πα στο πιο ξέρεις, industry, στο πιο organizational, αυτά έχουν σημασία. Αυτά πουλά. Αυτό εδώ δεν είναι open source. Mm. Αυτό είναι μια πλατφόρμα η οποία δουλεύει σαν SaaS, Software as a Service. Αλλά επίση πουλάμε όλο το προϊόν <coughs> και με license. Okay. Δηλαδή μπορεί να το πάρει κάποιο και να το κάνει deploy στο δικό του σύστημα. Ε, και ποιοι είναι οι βασικοί σα πελάτε, μίλησα μα λίγο για τα, για τα applications που τρέχετε μέχρι στιγμή. Στην αρχή ξεκίνησε κυρίω με Genomics. Genomics. Έτσι, ο πρώτο πελάτη Genomics, ε, ο δεύτερο πελάτη Genomics. <coughs> και σε Genomics κυρίω ασχολούνται με έρευνα για τον καρκίνο, mm-hmm. δηλαδή ποιε είναι οι διαφορέ στο γονιδίωμα, α, οι σπάνιε που οδήγησαν σε, σε μια μετάλλαξη που οδήγησαν σε ένα καρκίνο. Okay. Κάπω έτσι σκέψου, σε τεράστιε ποσότητε δεδομένων. Ο, ο πελάτη σα ποιο είναι, είναι το νοσοκομείο, είναι. Εταιρεία Genomics. Είναι... Helix λέγεται, αυτό μπορούμε να του πούμε γιατί είναι, okay. ε, είναι public. Ε, ε, άλλα applications τα οποία κάνετε αυτή τη στιγμή, γιατί είδα στο site σα, ε, κάνετε και LIDAR, κάνετε και Weather. Αυτά προέκυψαν αργότερα. Εμεί ξέραμε ότι μπορούμε να τα, να τα κάνουμε όλα αυτά, mm. αλλά άλλο το, το, το τι μπορεί να κάνει και άλλο το, τι πελάτε μπορεί να πιάσει. Σωστά. Ε, και γι' αυτό σου είπα ότι ξέρεις, στο pre-seed ψάχνεις έναν. Στο seed θα ψάξεις δύο και θα φτιάξεις ένα προϊόν. <coughs> και μετά όταν πάρεις ένα series A round, έτσι, μετά ξεκινάς να αποδεικνύεις το product market fit. Ε, μερικοί το κάνουν και πιο πριν, απλά έχουν αλλάξει λίγο ξέρεις, τα rounds κλπ. Αλλά ναι, το product market fit, κάποια στιγμή, ούτε το community θα σε βοηθήσει, ούτε τα stars στο GitHub. Δηλαδή στο τέλος είναι ARR, έτσι, τέλος. τι revenue έχεις. Πόσου πελάτε κλπ. Αυτά ήρθαν αργότερα. Εκεί αρχίσαμε να παίζουμε με sales, marketing, δηλαδή πήραμε sales, πήραμε marketing και αρχίσαμε να το κάνουμε σωστά. Mm. Και εκεί πολλαπλασιάστηκαν τα use cases. Δηλαδή mm. βρίσκαμε use cases που δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε. Σου είπα, ξέραμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα τεχνολογικά. Mm. Ξέραμε ότι μπορούμε. Οπότε εκεί ήρθαν LIDAR από manufacturing, α πούμε, ξέρει, τομεί. Εκεί ήρθαν ε, ε, δεδομένα καιρού από μεγάλα κυβερνητικά agencies, ας πούμε, σε πολλές δυνατές χώρες. Ε, μετά telecommunications, που ήταν είτε LIDAR, είτε, είτε ε, τοποθεσίες χρηστών. Εκεί ξεκίνησαμε, οπότε, ο, ξέρεις, από όλες αυτές τις εφαρμογές υπάρχει ένας πελάτης που σου είπα. Οπότε, περιέγραψε, περιέγραψε μας λίγο τα use cases, ένα, να καταλάβουμε λιγάκι με πώς λειτουργείτε με τις εταιρείε, με ποιους, ε, ποιος είναι ο πελάτης σας μέσα στην ομάδα της εταιρείας και πώς ακριβώς αναπτύσσετε τη λύση σας μαζί τους. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, έτσι, ε, το οποίο μας πήρε λίγο χρόνο να το καταλάβουμε, απλά το, το είδαμε να επαναλαμβάνεται, έτσι το καταλάβαμε, έτσι, δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, ο πρώτος πελάτης, ήρθε inbound, mm. οι πρώτοι πελάτες γενικά ήρθαν inbound, εντάξει, μην, μην κοροϊδευόμαστε mm. τώρα. Στην αρχή, ειδικά για deep tech ε, εταιρεία όπως η δικιά μας, ξεκινάς με την τεχνολογία. Mm. Δηλαδή και συνήθως έχεις ένα tech founder, ο οποίος κάνει κώδικα για πάντα, όπως εγώ. Κάνεις εσύ κώδικα. Ναι, ναι. <coughs> και ε, ε, ξέρεις, το, το sales και marketing μπαίνει λίγο αργότερα, αναπόφευτα. Ε, και εννοείται πως μιλάω με όλους τους πελάτες. Σε αυτή την περίοδο, δεκάδες, δεν έχει σημαίνει, εκατοντάδες. Mm. Καμία, θα πρέπει να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται, να δω αν το προϊόν έτσι όπως το φτιάχνουμε και το όραμα παίζει. Σωστά. Και Σωστά. Συνεχί, θα συνεχίσω, ας πούμε, μέχρι τους 200 πελάτες σίγουρα. Μετά δεν θα κάνει scale. Αυτό θα, ξέρεις, στην πορεία θα έχουμε χτίσει τον οργανισμό, ας πούμε, σε, σε sales. Mm. Ε, αλλά θα σου πω τι, τι ε, ε, είδαμε να επαναλαμβάνεται. Πάντα έρχεται κάποιο ο οποίο είναι ένας software engineer, ο οποίος είναι low to medium level. Mm. Ποτέ CIO, ποτέ CEO, ξέχασε το, δεν, δεν τους μιλάω καν. Γιατί ξέρω ότι δεν τα καταλάβουν, δεν θα δουν το value σωστά, εκεί θα πάμε αργότερα, δεν, είναι, δεν είμαστε εκεί. Ε, αυτός ο engineer με πολύ μεγάλη πιθανότητα έχει ήδη χρησιμοποιήσει το TalDB, γιατί είναι αρκετά δημοφιλές, είναι open source, σωστά. οπότε... Ξέρεις, το, το δουλεύει και λέει, μου αρέσει, αλλά θέλω και κάτι παραπάνω ή θέλω λίγο το performance, να το κάνουμε tune. Εκεί χρειάζεται τη βοήθειά μας, γιατί είναι λίγο πολύπλοκο. Ε, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι ότι τους κάνουμε κανένα δύο demos, 
Δηλαδή μπαίνουμε εμεί, λέμε okay, ποιο είναι το, ποια είναι η εφαρμογή, βλέπουμε εάν κάνει deviate από αυτό που κάνουμε, δεν κάνουμε customizations, okay. είναι λάθος αυτό να γίνει. Εντάξει, βλέπουμε αν χρειάζεται το προϊόν που έχουμε χτίσει τώρα, γιατί υπάρχει urgency να τους κλείσουμε τώρα να δείξουμε για το επόμενο round, ε, και μας λένε, ok, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, αλλά θέλουμε και άλλα πέντε features, τα οποία βλέπουμε ότι είναι στο roadmap, και λέμε, ok, θα δώσουμε αυτό και θα, δώσουμε και, θα χτίσουμε και τα άλλα πέντε. Ε, αυτοί ικανοποιούνται λένε ok αυτό θέλουμε και πάνε στον chief architect ή σε κάποιον director, director of bioinformatics ή κάτι άλλο αντίστοιχο σε, στα άλλα use cases mm. και αυτό είναι το decision making unit mm. δηλαδή με, με, με τεράστιο influence από την ομάδα του βλέπεις δηλαδή ναι μεν είναι ένας που θα κόψει την επιταγή θα πάει πούμε, στο CTO, στο CIO θα πάρει το ok <coughs> αλλά είναι influenced από τους engineers Σωστά. Άρα λοιπόν όλη η ομάδα είναι το decision making unit, δεν είναι ένας. Και αυτό το είδαμε να επαναλαμβάνεται. Μία, δύο, τρεις φορές το, το βλέπαμε συνέχεια. Οπότε όταν προσλάβαμε το head of sales και αρχίσαμε να χτίζουμε την ομάδα και το πήγα έτσι εγώ, πήγαμε ένα head of sales ο οποίος θα χτίσει την εταιρεία, το έχει ξανακάνει ε, και είναι σκύλος, ξέρεις ότι θα βγει έξω και θα... Τα κάνει πράγματα. Ό, ό,τι θες τον sales σου <coughs> να είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό εδώ το είδα, ξέρεις. Ε, και του λέω, αυτό κάναμε, αυτό βλέπουμε μέχρι στιγμή στα inbounds, πάμε να το τεστάρουμε στα outbounds, mm. με cold emails κλπ. Ε, και το έχουμε τελειοποίησει. Δηλαδή, <laughs> ο, ο τύπος έκανε δύο-τρεις, δύο-τρεις απόπειρες, κατάλαβε, και όντω αυτό είναι το persona. Chief architect. Chief architect. Chief architect και λίγο κάτω, όχι πάνω. Λίγο κάτω, ας πούμε, ε, ένας πολύ δυνατός engineer που έχει κάνει architect κάτι στην εταιρεία μέσα. Εκεί χτυπάμε και επίσης χτυπάμε σε, σε εταιρείε. και αυτό εδώ, καλά θα το δουν αν, αν μας ακούνε ε, πιθανοί πελάτες, το έχουν δει και το έχουν νιώσει. Ε, όπως σου εξήγησα, αντί να πάμε να χτυπηθούμε, ξέρεις, ε, με, με τη Snowflake, με την Amazon, με αυτά σε table, σε πίνακες, ενώ μπορούμε, μπορούμε να τα κάνουμε και είμαστε μια χαρά. Δεν πήγαμε εκεί ακόμα. Mm. Γιατί υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Α πούμε, genomics, όπω σου είπα, και διάφορα weather και τέτοια πράγματα. Ε, σε genomics και weather, ξέρει τι κάνουν μέσα στι εταιρείε. Τα φτιάχνουν μόνοι του. Αλλά το ίδιο πράγμα. Με διαφορετικέ τεχνολογίε που τι βάζουν μαζί. Αυτό στην αρχή έχει πλάκα. Δηλαδή, άμα είσαι ένα data engineer και λε, Α, εγώ ξέρω, α πούμε, Spark, Dask, ξέρω, ξέρω τι τεχνολογίε. <coughs> θα πάρω και δύο-τρία άτομα στην ομάδα, θα μου δώσει ο CIO, θα το φτιάξω. Και το φτιάχνει και γουστάρει. Εντάξει, γιατί το φτιάξει εσύ, έχει, έχει νόημα η δουλειά σου μέσα στην εταιρεία κλπ. Το πρόβλημα ξεκινάει μετά. Πρέπει να το κάνει maintain. Αυτό ναι. πρέπει να το συντηρήσει. Πρέπει να λύσει 100.000 bugs. Πρέπει να, να είσαι stand-by αν κάτι πάει στραβά για έναν πελάτη τη εταιρεία σου. Και αυτό το έχουμε δείξει. Ή, ή μπορεί απλά να, να χτυπήσει σε τοίχο. Ότι προ, προ, αυτό γίνεται σε genomic συνέχεια. Mm. Δηλαδή, με με τεράστιε φαρμακευτικέ μιλάμε. Και μα λένε, ναι, δοκιμάσαμε πέντε διαφορετικά πράγματα, δεν δουλεύει, πείτε μα τι έχετε. <laughs> και πάμε εμεί και λύνουμε, α πούμε, το πρόβλημα. Του λέμε, να το. <coughs> Αλλά είναι, ξέρει, είναι το liability ουσιαστικά ότι, ε, ε, και το κόστο. Γιατί οι εταιρείε, μερι, μερικέ μπορεί να μην το σκέφτονται. Μερικέ μπορεί να λένε, Α, το TLDB χρόνι πολλά. Ε, θα το κάνουμε μόνοι μα. Μα κάτσε, πληρώνει το κάθε engineer 200 χιλιάρια το χρόνο. Και έχει πέντε. Ναι, ναι. Πιο ακριβά βγαίνει ναι, ναι, ναι. να το φτιάξει μόνο, ε, μόνο σου μέσα. Και άμα δεν είναι σωστή λύση, ή αν φύγει ο ένα, ο καλό, ο data engineer, εκείνη, εκείνη που κρασάρουν όλα αυτά, το έχουμε ξαναδεί με, με πελάτε. Ότι κάποιο που έφτιαξε όλη την αρχιτεκτονική, έφυγε. Οπότε έρχεται, α πούμε, το νοσοκομείο ή η φαρμακευτική και μα λέει, ε, Σα θυμόμαστε από τότε. Ωραία η λύση σα, θέλετε να τη φέρετε. Και αυτό είναι καλό και κακό. Είναι καλό γιατί βλέπουμε το repeatability, ότι ναι, το φτιάχνουν τοπικά και μετά λένε δεν αξίζει τον κόπο, πρέπει να το κάνουμε πρέπει να πάμε με κάτι σαν το TLDB από την άλλη μεριά όμως δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι, δεν το έχουν δει όλοι ακόμη μερικοί ας πούμε το καταλάβανε αλλά μερικοί είναι στην αρχή αυτή, αυτής της περιπέτειας και λένε όχι θα το δοκιμάσω ναι, ναι, ναι ο, ο, οπότε με μερικού το timing υπάρχει με μερικού δεν υπάρχει έρχονται σε εσά όμως, ενώ ότι οι eventually θα έρθουν σε εσά, θα, θα αντιμετωπίσουν τα, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν και θα έρθουν σε εσά. Είναι αναπόφευκτο. Ναι, ναι. Στο λέω δηλαδή, δεν γίνεται. Ή θα πάνε σε μια άλλη λύση, αν ξέρω εγώ οι, οι υπόλοιπε βάσει δεδομένων αρχίσουν και. που είναι. Ε, ξέρεις, μισό λεπτό. Αν, αν αυτή η εταιρεία πάει καλά, mm. θα μείνουμε πίσω και αρχίσουν και κάνουν τα ίδια. 
Εντάξει, αλλά τουλάχιστον εκεί το όραμα ε, επετεύχθη, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν βάσει δεδομένων οι οποίε είναι universal, οι οποίε το χτίζουν μια φορά και όχι 100 διαφορετικέ φορέ για 100 διαφορετικά πράγματα. Αυτό, αυτό είναι που, που, δεν, που δεν μου αρέσει και αυτό είναι το πρόβλημα που θέλω να λύσω. Ποια είναι τα, τα projects ή τα use cases που δουλεύει αυτή τη στιγμή τα οποία σε κάνουν περισσότερο excited, ε, Γιατί έχουν ένα ωραίο ambition, έχουν ωραίο impact. Ε, τι σε κάνει excited αυτή τη στιγμή. Όλοι οι πελάτες με τους οποίους δουλεύουμε έχουν ένα ενδιαφέρον επιστημονικό πρόβλημα. Mm. Όλοι. Θα σου δώσω μερικά παραδείγματα. Τώρα ξεκινά μια συνεργασία με ένα πολύ μεγάλο high profile νοσοκομείο Ωραία. το οποίο θα χρησιμοποιήσει το TALDB για να σώζει παιδάκια στην εντατική. Ε, ξέρεις, εξετάζοντας το γονιδίωμα, βλέποντα τις ασθένειες και προσπαθώντα να, ε, να, να δώσει το σωστό treatment. Super. Ε, αυτό ναι, ναι. από μόνο του ξέρεις, ε, μας, μας δίνει τεράστια όθηση. Αλλά τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε είναι επιστημονικά. Mm. Η, η άλλη εταιρεία σε genomics που ανέφερα ε, ασχολείται με, ξέρεις, ε, cancer, ναι, καρκίνος. Ναι. Να, να προσπαθήσουμε και personalized medicine, έτσι, οι φαρμακευτικές επίσης. Το ίδιο πράγμα είναι, όλα πηγαίνουν σε, σε personalized medicine. Ε, είναι ένα... Ε, ε, είναι ένα όμορφο και ενδιαφέρον focus τα genomics για σας. Έχει προκύψει από πραγματικές ανάγκες και νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια, ένα από τα πρώτα ένδεστα που μπορούν να φανταστεί στα big data να αλλάζουν τον τρόπο με το οποίο έχουν success. Έτσι, αυξάνεται το success rate treatments και με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να καταλάβει, καταλάβει κάποιο μια ασθένεια επειδή τα big data βοηθούν. Βέβαια, ε, ακριβώς. Ακριβώς. Οι συγκρίσεις γίνονται ξέρεις, με, με βάση το τι έχουμε δει από άλλα γονιδιώματα Ακριβώς. και άλλα cases. Έτσι, είναι, είναι, είναι κλασικό παράδειγμα αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο τα genomics. Έτσι. Δηλαδή, δουλεύουμε πάρα πολύ σε earth observation γενικότερα mm. για κλιματική αλλαγή, <coughs> τορυφορικές εικόνες, να δούμε ξέρεις, μοντέλα καιρού γενικότερα. Ε, όπως είπα, δορυφορικέ εικόνες για να δεις dark ships, ας πούμε, να, να βρεις πλοία τα οποία δεν εκπέμπουν σήμα, κάτι παίζει. Σωστά. Τέτοια πράγματα. Σωστά. Ε, είναι, είναι πάρα πολλά τα use cases και αυτό με κάνει πάρα πολύ excited γιατί δεν είναι, δεν, δεν είναι κάτι που κάνουμε βαρετά στην mm. εταιρεία. Δηλαδή, ε, και, και μάλιστα το, το προϊόν ξεκινάει τώρα. Δηλαδή, δεν, δεν έχει φτιαχτεί ακριβώς. Έτσι. Έχει φτιαχτεί τόσο όσο χρειάζεται για να, για να πάρουμε αυτούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουμε. Mm. Αλλά έχουμε 500 ιδέε εκεί μέσα έτσι, και στο, στο roadmap υπάρχουν 500 features. Ναι. Μιλώντα για, για το μέλλον, ποια είναι τα πράγματα τα οποία ε, ε, είναι τα μεγάλα bets και τα μεγάλα milestones ε, κοιτώντα μπροστά. Αναπόφευκτα, αν θε να πα σε ένα Series B mm. έτσι, και να, ε, να πάρει ε, ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Όχι απλά για να λε ότι έχω αυτό το valuation κλπ. Αυτά, αυτά είναι χαζά έτσι. Υπάρχει πρακτική ανάγκη. Πρέπει να μεγαλώσει η ομάδα. Mm. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή ε, και θέλουμε να προσεγγίσουμε κι άλλου. Για να μπορέσουμε να, 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 να είμαστε sustained, έτσι, sustainable, χρειαζόμαστε περισσότερο κεφάλαιο μέχρι ο τζίρο να αρχίσει να, να μα φέρει σε ένα ε, σημείο ε, κερδοφορία. Αυτό σε, σε τέτοιου είδου deep tech εταιρείε δεν γίνεται πολύ εύκολα. Δεν γίνεται γρήγορα. Mm. Ειδικά όταν το προϊόν είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί. Το, ε, οπότε το, το βασικό milestone είναι να κλείσουμε αυτά. Έχουμε κλείσει πολλά καλά deals, α, α, τα οποία δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμη. Αλλά υπάρχουν στο pipeline πάρα πολλά. Και όλα είναι σημαντικά. Logos, και κά, κάποια στιγμή θα τα δει ε, σύντομα. Αυτά πρέπει να κλείσουν άμεσα. Μέχρι το τέλο τη χρονιά πρέπει να τα έχουμε κλείσει αυτά που έχουμε στο μυαλό μα. Αυτά από, μόνο του, από, από μόνα του είναι τόσο σημαντικά για να μα πάνε σε ένα πολύ μεγάλο series B. Super. Από Super. εκεί και πέρα. Η, επειδή ειδικά αν φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε για το Series B μετά θα πρέπει να, να συνεχίσουμε την καλή δουλειά που κάνουμε στην οργάνωση της εταιρεία. Mm. γιατί και εκεί πέφτει πολλή δουλειά δεν είναι απλά παίρνουμε engineers και τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν φτιάχνουμε σωστή δομή για να κάνει scale και δουλεύουμε πάρα πολύ στην κουλτούρα μας ε, και, και επειδή το κάναμε από την πρώτη μέρα ξέρεις, θέλουμε να το κρατήσουμε δεν, δεν θα το αφήσουμε αυτό ποτέ οπότε θα βασιστούμε πάρα πολύ στο, μετά στο, και στο branding το εξωτερικό και το εσωτερικό που είναι η κουλτούρα ουσιαστικά mm. ε, άλλα μπέτς εκεί το πώς θα κάνουμε πολύ μεγαλύτερο scale εντάξει τώρα είμαστε 40 άτομα mm-hmm. το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το, κάνουμε, να το διαχειριστούμε δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε εκείνο το breaking point που λέμε ότι ε, θέλουμε βοήθεια ξέρεις ε, Κάτι κάνουμε λάθο. Ε, εντάξει, άμα έχει 100 άτομα, 200 τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Οπότε είμαστε πάρα, πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό. Ε, 
Η περισσότερη η ομάδα σου είναι στην Ελλάδα, είναι, πώς, είναι, πώς είναι γεωγραφικά τοποθετημένη. Έχουμε 12 στην Ελλάδα, ε, οι υπόλοιποι είναι στην Αμερική και έχουμε μία, μία κοπέλα στο UK. Ποια θα έλεγε ότι είναι τα βασικά ε, μαθήματα τα οποία έχεις πάρει από, μέχρι σήμερα, σαν, σαν founder, ε, και, και μιλώντας ενδεχομένως και με άλλους αντεπενέρες οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ποια θα έλεγε ότι είναι τα σημαντικά σημεία στα οποία έμαθε και έχεις, έχεις πάρει μαθήματα μέσα από την πορεία σου. Πω πω, είναι πάρα πολλά τα μαθήματα. <laughs> Γιατί, ε, 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 ξέρεις, ασχολούμαι να, μόνο με την τεχνολογία αρχικά και μετά έπρεπε να το γυρίσω τελείω για να μάθω τι γίνεται με τις επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Οπότε άπειρα μαθήματα. Άμα θέλω να, να το πάω, ξέρεις, πολλά ε, μέτρα πάνω για να δούμε, για να δούμε όλη την εικόνα. Ε, αν είσαι tech founder, ε, μην ανησυχεί, Δηλαδή, είναι ok, θα τα καταφέρεις, δεν χρειάζεται να πας να κάνεις MBA ή κάτι τέτοιο. Ε, απλώς θέλει πάρα πολύ διάβασμα και θέλει ε, να είσαι πολύ κοντά σε mentors, δηλαδή σε, σε άλλους ανθρώπους που το έχουν ξανακάνει. Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό. Mm. Πολύ κοντά σε ανθρώπους που το έχουν ξανακάνει. Είναι χαζό να μην δεχτείς βοήθεια. Εγώ δέχτηκα πάρα πολύ βοήθεια. Mm. Όπου μπορούσα να βρω βοήθεια πήγαινα. Δηλαδή δεν, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ακούσω ή... Ξέρει ευκαιρία να μην γνωρίσω κάποιον ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Φυσικά σεβόμουν τον χρόνο μου, προσπάθησα να μην χάσω χρόνο, αλλά όταν έβλεπα ότι κάποιο έχει κάτι να μου δώσει, το έκανα. Οπότε μην διστάσετε να στείλετε email σε κάποιον που το έχει ξανακάνει. Μην διστάσετε να στείλετε email σε μένα, μου στέλνουν emails και εννοείται πω βοηθάω. Και ξέρω και εσύ και mentor σε αρκετέ εταιρείε. Βεβαίω και εννο, εννοείται πω το κάνω. Έτσι. Το, το κάναν σε μένα. I will pay it forward. Έτσι. Um, αυτό που θέλω να σας πω είναι ε, προσέξτε πάρα πολύ τα λεφτά που θα πάρετε δηλαδή μιλώντας στον εαυτό μου που το οποίο το έκανα δηλαδή, μεγάλη προσοχή στα χρήματα ε, τους βυσίς τους διάλεξα δεν mm. με διάλεξανε πολύ συγκεκριμένοι ανάλογα με το stage σημαντικό αν είσαι pre-seed τι να σου πω είσαι κόια μπορεί να μην σε βοήθησει <laughs> <laughs> καταλαβαίνεις λέω ε, ένα mm. άλλο μικρότερο fund με, με εμπειρία σε, σε early stages μπορεί Όσο ανεβαίνουν ε, οι γύροι, εκεί χρειάζεται διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικά προσόντα. Go to market, sales, γνωριμίες. Οπότε μεγάλη προσοχή σε αυτό. Ε, η ομάδα από την πρώτη μέρα πρέπει να φτιαχτεί σωστά. Ε, σε λέω πράγματα που, που λέω, έτυχε ότι αυτό, ξέρεις, είχα αυτό το gut feeling ότι πρέπει να γίνει έτσι. Και εγώ το, το ζόρισα, δηλαδή μου πήρε καιρό να βρω σωστά άτομα. Mm. Δεν με, δεν, δεν με προβλημάτιζε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι μου δώσανε τα λεφτά και πρέπει οπωσδήποτε να τα κάνω deploy. Όχι. Ε, θα προσέχουμε μέχρι να βρούμε τους, τους καλύτερους. Α, με τους πελάτες ε, πρέπει να είσαι αληθινός. Δηλαδή κοίτα, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Θα μπορώ να το κάνω τότε. Ξέρεις, under promise, over deliver πάντα. Αλλά πολύ κοντά στον πελάτη. Δηλαδή για μας είναι πιο σημαντικό να, να ικανοποιήσουμε έναν πελάτη που μας εμπιστεύτηκε, παρά να πάμε να βρούμε άλλους 10 Σωστό. και να γίνουμε spread thin, έτσι. Όχι, θα, είμα, δεν πειράζει, το, το ARR δεν θα ανέβει ακόμη, δεν πειράζει όμως, γιατί αυτός ο πελάτης θα είναι die hard, mm. θα LDB fan, έτσι, δεν θα φύγει ποτέ. Αυτό το κάνουμε με τους πελάτες μας, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε πελάτη έτσι. Ε, και το σημαντικότερο, πάλι σου λέω, σαν tech founder, <coughs> που δεν θες να κάνεις bootstrap, ή δεν μπορείς να κάνεις bootstrap. Ε, να, να μην είσαι ποτέ intimidated από τους uh, investors. Οι investors έχουν bias. Mm. Εντάξει, εγώ δέχτηκα τεράστιο bias. Mm. Είσαι tech founder, να σου, να σου βρούμε έναν CEO. Mm. Ε, εγώ δεν έχω καμία τρέλα με το να είμαι CEO, αλλά πες μου τι κάνω λάθος ή πες μου πώς ένας άλλος CEO που δεν ξέρει την τεχνολογία μου θα το κάνει καλύτερα. Αν μου το αποδείξεις, οκ, okay, δεν με νοιάζει, θα βρω άλλο ρόλο στην εταιρεία. Mm. Δεν, είχα, δεν είχα τέτοιου είδου προβλήματα. Απλά πίστευα ότι Ειδικά αν πάω εγώ στον πελάτη σαν founder και CEO και του κάνω pitch όπως το κάνω εγώ στη δικιά μου τεχνολογία, τον έχω. Και αυτό ισχύει. <laughs> ε, αλλά να μην είσαι intimidated και ε, εάν funds ας πούμε, σου πούνε ναι θα σου δώσω λεφτά αλλά μπορεί να σε κάνω replace, πείτε γεια σου. Το έκανα αυτό αρκετές φορές. Οπότε το, το bias υπάρχει αλλά πρέπει να το αποδείξεις και ο ίδιος. Το κλάδο των data... Πώς, πώς, τι εξελίξει προβλέπει, Είναι ένα κλάδο ο οποίο έχει, έχει αρκετό attention, είναι αρκετά hot, έχει αρκετέ επενδύσει. Ποια είναι τα, οι μεγάλε αλλαγέ που βλέπει να έρχονται στην διαχείριση δεδομένων, στην επιστήμη δεδομένων, Θα σου πω ότι ελπίζω. Τώρα το τι θα γίνει, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. 
ελπίζω ότι οι υπόλοιπε εταιρείε θα δουν ότι αυτό το όραμα που έχουμε και χτίζουμε, ότι ε, είναι υπαρκτό, ότι γίνεται, γιατί το αποδεικνύουμε. Όταν mm. σου λέω ότι έχω και νοσοκομείο και μετεωρολογικά δεδομένα και φαρμακευτική, αλλά και telecommunications, κάτι γίνεται. Κάτι σου λέω εδώ, ότι γίνεται. Mm. Εντάξει, στην, στην χειρότερη περίπτωση σου λέω ότι γίνεται. Και ότι μπορείς να χτίσεις μία, μία βάση κώδικα η οποία θα τα κάνει όλα αυτά χωρίς να το κάνεις ξανά και ξανά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι data engineers θα μπορούν να βασιστούν, να, να, να δημιουργήσουν ένα πράγμα, όχι χίλια διαφορετικά. Και ας υπάρχουν χίλιες διαφορετικές εταιρείε που κάνουν το, το ίδιο πράγμα, αυτό δεν με πειράζει, ας υπάρχει mm. ανταγωνισμός, ίσα ίσα καλύτερα. Αλλά όχι να υπάρχει θόρυβος. Mm. Αυτό που ελπίζω είναι ότι όταν το νοσοκομείο, όπως ας πούμε αυτά με τα οποία δουλεύουμε, πάει να βρει μια λύση για τα δεδομένα του για να σώσει παιδιά, δεν χάνεται στο θόρυβο. Mm. Πίστεψέ με ότι πριν το TalDB χάνονταν στο θόρυβο. Έχουν χίλιε διαφορετικέ λύσει με χίλιε διαφορετικέ προοπτικέ να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ θεμελιώδε. Δηλαδή είναι φανερό ότι λύνεται με αυτόν τον τρόπο και πάμε και ψάχνουμε πώ θα το κάνουμε overfit σε μια λύση επειδή ντε και καλά είναι στο χρηματιστήριο και έκανε IPO και όλοι τη γουστάρουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή όταν υπάρχει αυτό αυτός ο θόρυβο. Η ανθρωπότητα χάνει. Δηλαδή, αυτό το νοσοκομείο δεν μπορεί να σώσει παιδιά, το, ε, η φαρμακευτική δεν μπορεί να βγάλει εμβόλια ή ξέρεις, treatments για καρκίνο και ούτω καθεξή. Οπότε, η ελπίδα μου, δεν ξέρω σου λέω πώ θα, ε, θα είναι ο τομέα, αλλά η ελπίδα μου είναι ότι με αυτό που κάνουμε θα πούμε στι άλλε εταιρείε ότι αυτό είναι ο τρόπο. Mm-hmm. Κάντε το ίδιο, δηλαδή catch up, εντάξει. Και πάμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα ε, με πιο straightforward τρόπο για, για του χρήστε. Να μην χάνονται στο θόρυβο. Αυτό ελπίζω. Το ελληνικό οικοσύστημα, ε, πώς, το, πώς το βλέπεις. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένα growth το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Ε, αναρωτιέμαι ε, και εσύ, ε, είσαι based και όλας, δεν είσαι μόνο στην Ελλάδα, είσαι και based και στο, στο Hong Kong. Έτσι δεν είναι. Ό, όχι, πη, πηγαίνω έρχομαι στο Hong Kong, αλλά επειδή έχουμε τώρα κάτι καινούριου πελάτες στην Ασία, ε, κοιτάμε να, να ξανοιχτούμε και από εκεί. Okay. Η δικιά μου βάση είναι Βοστόνη. Έτσι, okay. το, το subsidiary στην Ελλάδα. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι και προ την άλλη μεριά. Σούπερ, προ την Ασία. Okay. Ναι. Ε, Όντα έτσι αρκετά exposed σε άλλα οικοσυστήματα, θα ήθελα να μα πει λιγάκι πώ βλέπει το ελληνικό οικοσύστημα ε, και αν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι obvious next steps για την ελληνική καινοτομία. Αν με ρωτούσε πέντε χρόνια πριν. Θα σου έδινα μια πάρα πολύ διαφορετική ναι. απάντηση. Ναι. Και αυτό είδα ότι το κάνουν και άλλοι founders. Το ίδιο, ναι. Τα ίδια πράγματα λέμε που, τους, που έβλεπα τα. Εδώ πρέπει να βάλουμε βέβαια την παράμετρο ότι έχει έρθει και από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Δηλαδή έχει και ένα, ένα άγγλι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Το οποίο είναι πώ συνδέουμε το academia με το innovation. Αυτή είναι τέλεια, τέλεια ερώτηση. Ε, πέντε χρόνια πριν θα σου έλεγα ότι τα πράγματα είναι, είναι δύσκολα στην Ελλάδα. Α, δεν θα σκεφτόμουν. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να κάνω subsidiary, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να γυρίσω στην Ελλάδα, πούμε, γιατί τώρα ειδικά με την πανδημία αρχίζουμε και σκεφτόμαστε okay, που είναι, α, αφού μπορούμε να δουλέψουμε remotely, πού να πάμε. Και εγώ έχω τρεις επιλογές. Έχω τη Βοστόνη, το Hong Kong και την, και την Ελλάδα. Έτσι. Η Ελλάδα συναγωνίζεται πάρα πολύ γερά τις επιλογές μου για το που θα είμαι στα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Great, great news. Ναι, αυτό δεν θα το άκουγες ποτέ, ποτέ. Από, ειδικά από μένα. Έτσι. Εγώ λείπω από 22 χρονών. Ε, τα τελευταία πέντε χρόνια έχω δει πράγματα που με έχουν εντυπωσιάσει στην Ελλάδα. Και δεν το λέω έτσι απλά επειδή με κάλεσες εδώ, να, να ξέρεις δεν κάνω τέτοια, θα, θα, θα σας το έλεγα αλλιώ. Ε, καταπληκτικές δουλειές από τα VCs, όλα τα VCs έχω συναστραφεί με σχεδόν όλους. Καταπληκτικές δουλειές, πάρα πολύ επαγγελματικά, ε, καταπληκτικό ταλέντο. Έτσι, ταλέντο που δεν το περίμενα ότι θα βρούμε, ε, ξέρεις, ε, ε, στην Ελλάδα. Καταπληκτικό ταλέντο, με, με μεγάλες εμπειρίες ε, να δουλεύουν σε, ε, για διάφορες startups στην Αμερική, για startups στην Ελλάδα, έτσι. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο να βρω κόσμο τώρα από ότι πέντε χρόνια πριν. Σωστά. Ε, δεν ξέρω, μου, μου φαίνεται ότι... Ε, ξέρω, α, διάφορα VCs έχουν πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά. Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι, ξέρεις, τα VCs να παίρνουν λεφτά από LPs, κανονικά limited partners, να έρχεται ο άλλο και να λέει, ναι, που, που θα από, επενδύσω από τα λεφτά ιδιώτες. μου. Από ιδιώτες. θα επενδύσω τα λεφτά μου σε ένα VC. Γιατί όχι. Αυτό, αυτό ξέρει θα δώσει πολύ μεγαλύτερη όθηση γιατί θα είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά που θα σηκώνουν τα VCs και θα κάνουν διπλό το κεφάλαιο πάρα πολύ πιο γρήγορα και ξέρεις, ε, σε πολύ περισσότερες εταιρείε. Ισχύει ότι είναι ένας χώρος όπου έχουμε αρκετό, αρκετό room for improvement. 
σίγουρα. Τώρα στον ακαδημαϊκό τομέα και το πώς αυτό δένει, ε, ας πούμε αυτό, αυτό που κάνετε εσείς βοηθάει πολύ ρε παιδιά, δηλαδή φαίνεται δύο-τρία άτομα τα οποία το έχουν κάνει, είναι και άλλοι που το έχουν κάνει έτσι, ε, από τον ακαδημαϊκό τομέα, ε, να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι υπάρχει και αυτό. Mm. Δηλαδή πριν έκανε τον διδακτορικό σου, σου λέω τώρα, ε, και... Εκείνο σου καθηγητή ή δούλευε για μια εταιρεία, τώρα μπορεί να ανοίξει μια εταιρεία. Και όχι ότι είναι απαραίτητο να έχει το διδακτορικό έτσι, για να ανοίξει εταιρεία. Απλώ κάνει την έρευνά σου μέσα στο πανεπιστήμιο, βλέπει ότι αυτή η έρευνα έχει νόημα και για την αγορά, πέρα δηλαδή από το ακαδημαϊκό ή το θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχει τρόπο να το κάνει διπλό στην αγορά. Αυτό ούτε, 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 ούτε εγώ το ήξερα, α πούμε, ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το είδα πιο πολύ στο MIT, γιατί στο MIT αυτό το κάνουν, α πούμε, κατά κόρον και στα άλλα πανεπιστήμια, στα Άφορντ mm. και, και λοιπά. Ε, όσο εύκολο είναι για το MIT, θα πρέπει να είναι εδώ για το Μετσόβιο, ξέρω εγώ, για το Αριστοτέλειο, για κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Έτσι. Και ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό είναι ότι πολλέ εταιρείε και πολλά VC είναι πολύ κοντά σε αυτά, σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ε, για παράδειγμα, οι, οι επενδυτέ στη δική μου με ρωτάνε, ε, ξέρει, από το MIT έχει τίποτα φίλου, του καθηγητέ ή του φοιτητέ, να του μιλήσουμε, να του εξηγήσουμε. Δεν του ενδιαφέρει τι ιδέα είναι. Η ιδέα να είναι, ξέρεις, να, να έχει ε, τεχνολογικό υπόβαθρο, γιατί αυτά τα VCs επενδύουν σε deep tech και θα γίνει. Ξέρεις, ο, θα βοηθήσουν τον founder και θα το, θα το κάνει. Ε, οπότε, λίγο, να, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μιλάμε στον κόσμο περισσότερο, περισσότερα μαθήματα. Ξέρεις, η γνώση να ξέρετε ότι είναι ήδη έξω, παιδιά. Εγώ δεν έκανα τίποτα καινούριο με την εταιρεία. Εγώ απλά ακολούθησα κάτι καταπληκτικά παιδιά που με βοήθησαν. Διάβασα πάρα πολλά βιβλία. Τα βιβλία υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν. Άλλοι τα κάνανε, τα γράψανε πριν να τα διαβάσει. Και το ίδιο γίνεται και στο διδακτορικό. Ναι. Στο διδακτορικό διαβάζει τον τομέα σου, το τι δουλειέ έχουν γίνει και πα να καινοτομήσει λίγο παραπάνω. Αυτό γίνεται και στι εταιρείε. Απλά στον τρόπο δημιουργία τη εταιρεία, ειδικά στα πρώτα στάδια, δεν χρειάζεται να καινοτομήσει. Δηλαδή, τα πράγματα πάνε καλά ήδη. Αφοσιώσει το προϊόν, στην κουλτούρα και στου πελάτε σου. Ε, οπότε είμαι πολύ αισιόδοξο και θα χαρώ πάρα πολύ να συμβάλλω και εγώ όπως μπορώ στα επόμενα χρόνια. Το ταλέντο στην Ελλάδα είναι, είναι επαρκές. Υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε, να προσελκύσουμε ταλέντο από διεθνές ταλέντο. Ε, πώς, πώς βλέπεις την αγορά ε, να, να εξελίσσεται. Και αυτή η πολύ καλή ερώτηση. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για το ελληνικό ντόπιο ταλέντο ανταγωνιζόμαστε οι εταιρείε. Ναι. Έχω φίλους, ναι. founders, <laughs> ξέρεις, και μιλάμε μεταξύ μα. Ε, ανταγωνιζόμαστε για τους πολύ καλούς ε, επίσης θέλω να ξέρεις κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ ε, το ελληνικό ταλέντο είναι, είναι αξιόπιστο, είναι loyal δηλαδή είναι με μια εταιρεία mm. και αυτή η εταιρεία του φέρεται καλά θα μείνει εκεί, Σωστά. θα πάει σε μια άλλη εταιρεία αυτό είναι πολύ θετικό γιατί ξέρεις αυτή, ο κόσμος που έχεις προφανώς ε, μένει μαζί σου αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάποιον από κάποιον άλλον, Σωστά. όσο καλός και φίλος και να είσαι ή και να του μιλάς θα σου πει Κοίτα ρε φίλες, αγαπάω, αλλά ξέρεις, η εταιρεία μου φέρεται καλά. Μ' αρέσει αυτό, αυτό ας μείνει έτσι. Ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι λίγο περισσότερο δουλειά από τα πανεπιστήμια, να εξηγήσουμε υπάρχουν αυτές οι εταιρείε και λοιπά. Οπότε και τα VCs κοντά στα πανεπιστήμια, ότι παιδιά εμείς ψάχνουμε να βρούμε και για το πορφόλιο έτσι. Δηλαδή τα VCs πρέπει να, να, να βοηθήσουν λίγο και το πορφόλιο. Mm. Ότι θα πάω στο Μετσόβιο, θα κάνω δύο-τρει διαλέξει σε όλα τα πανεπιστήμια. Τώρα λέω Μετσόβιο εδώ στην Αθήνα. Ε, θα κάνω αυτέ τι δύο-τρει διαλέξει, δείτε τι εταιρείε μα, ε, πραγματεύονται με αυτά. Με αυτού του τομεί, πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό να, να, να μπείτε σε αυτέ τι εταιρείε μόλι τελειώσετε. Και για να μπείτε στην κάθε εταιρεία, αυτό το κάνω και εγώ. Ε, Δε το curriculum. Δηλαδή, εγώ έχω curriculum mm. να δει το τι πρέπει να ξέρει για να μπει στην εταιρεία. Και είναι πολύ technical, δεν θα το μάθει, α πούμε, στο πανεπιστήμιο εύκολα. Θα πρέπει να διαβάσει κώδικα μόνο σου στο GitHub, βιβλία, forums, ξέρει. Δηλαδή, είναι λίγο πιο low level. Δεν, δεν θα τα βρει τα βιβλία αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ή πρέπει να είσαι κοντά σε άλλου software engineers. Εγώ έτσι έμαθα να κάνω κώδικα σωστό. Σε δίπλα σε professional software engineers. Ε, ναι, και, και, και έτσι να, να βοηθήσουμε δηλαδή να παραχθεί λίγο περισσότερο ταλέντο από την Ελλάδα. Αλλά έχεις, ε, ε, το σχόλιο σου είναι πολύ καλό. Πώ μπορούμε να προσελκύσουμε καινούριο ταλέντο απ' έξω. Αυτό όντω πρέπει να γίνει. Γιατί όχι. Yeah. Γιατί αν έρθει το ταλέντο. Σκέψτε ω εξή: Έρχεται το ταλέντο μέσα. Τα, τα fans είναι μέσα, διοχετεύονται στην ελληνική αγορά και αυτοί καταναλώνουν μέσα στην ελληνική αγορά. Οπότε τα χρήματα μένουν μέσα στην, στην Ελλάδα. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Ε, δεν νομίζω ότι έχεις, έχεις να κάνεις πάρα πολλά για να προσελκύσεις 
ξένου, να σου πω την αλήθεια, στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα καταπληκτικό μέρο να μένει. Απλά κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Ή, mm. να στο παλιό, μην του δυσκολεύει τη ζωή. Μην του δυσκολεύει τη ζωή με το. Τι να σου πω, τα medical benefits, ξέρω εγώ. Δώσ' τους, private benefits. Κάνε κάτι ρε παιδί μου, ξέρεις. Ε, μην τους δυσκολεύεις με τη φορολογία, mm. μην τους δυσκολεύεις για το που θα μείνουν βίζες, το να άλλο, όλα, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάντους τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Η Ελλάδα πουλάει από μόνη της. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος να μένει. Mm. Και οι, οι εταιρείε είναι καλές, δηλαδή οι εταιρείε θα προσελκύσουν το ταλέντο ούτως ή άλλως. Οπότε δεν έχει πολλά να κάνεις. Κλείνουμε κάθε, κάθε συζήτηση που κάνουμε με μια κοινή ερώτηση στο τέλο. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier. Καλή ερώτηση. Um, νομίζω η, ε, η τεράστια πόρωση. <laughs> δεν, δεν, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Η τεράστια πόρωση. Δηλαδή ε, να, να σκέφτεσαι την, την εταιρεία σου ή το εγχείρημά σου μπορεί να μην είναι καν εταιρεία και πάλι να είσαι ε, επιχειρηματίας έτσι ακόμα δεν είσαι στο, στο ξεκίνημά σου και να το σκέφτεσαι 24 ώρες στο 24 ώρο στο μπάνιο, στον περιπάτο, παντού να σου μιλάει ο κόσμος και εσύ να χάνεσαι γιατί σκέφτεσαι κάτι <laughs> δηλαδή αυτή η τεράστια απόρρωση ότι σκέφτεσαι συνέχεια το επόμενο βήμα ότι θα πρέπει να κάνω αυτό, τι δεν έκανα σωστά πώς θα το βελτιώσω ε, ξέρε, πόρωση, αιμονή θα έλεγα. Αυτό νομίζω ότι του κάνει διαφορετικού. Γιατί ξέρε, άμα, άμα είσαι αιμονικό, ε, όσο να είναι, δε, θα, θα, θα το, το πα στο τέρμα. Δηλαδή και με τα προβλήματα, γιατί θα έχει άπειρα προβλήματα. Έτσι, <laughs> χάο. Χάο γενικά καθημερινά. Και να, και να σ' αρέσει αυτό. Ότι α, μου αρέσει το χάο και ξέρει, θα έχω πολύ γεμάτη μέρα και όταν πάω στο σπίτι πάλι θα το σκέφτομαι μέχρι να κοιμηθώ δύο-τρει ώρε και να συνεχίσω. Αυτό νομίζω ότι του κάνει outliers. Σούπερ. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να σε καλά, Πανίτη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά.